అలాంటి ఇన్కమ్ సోర్స్ కోసం చూస్తున్నారా జాబ్ కోసం వెతుకుతున్నారా ఎక్స్టే ఇన్కమ్ కోసం చూస్తున్నారా అయితే మీరు మంచి ప్లాట్ఫామ్ వెతుక్కుంటూ ఈ వీడియో ఆన్ చేశారండి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మంచి ప్లాట్ఫామ్ మీ కోసం మీకు ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడం కోసం ఎదురు చూస్తుంది అది మోదీ కేర్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట ఈ వీడియోలో నేను మోదీ కేర్ ఎందుకు చేయాలి ఎలా చేయాలి ఎవరు చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నారు వాళ్ళని అంటే కేర్ స్టడీలు కూడా ఈ వీడియోలో ఉన్నాయి ఈ ఈ మోదీ కేర్ బిజినెస్ ఎలా ప్రారంభించాలి ఎలా చేసుకోవాలి అనేది తర్వాత ఉంచితే ఈ బిజినెస్ చేయడం వలన ఇన్ని సంవత్సరాలు చేయడం వలన ఎన్ని సంవత్సరాలు చేస్తే ఏ పొజిషన్ వస్తారనేటువంటి వివరాలు ఈ వీడియోలో ఉన్నాయండి సో మీరు చివరి వరకు కూడా ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి చాలా అద్భుతమైన రిజల్ట్ ఉన్నాయి చాలా మంచి మంచి విషయాలు మీరు చూస్తారు చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు మీకు తెలుస్తాయన్నమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం స్టార్ట్ చేస్తే పరివర్తన పరివర్తన అంటే ఏంటండి చేంజ్ అనమాట చేంజ్ అంటే ఏంటి మనుషుల్లోని చేంజ్ అస్తమానం మనుషుల్లో చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుందండి అంటే ఇది ఒక సహజమైనటువంటి లక్షణం మన సొసైటీలో కానీ మన ఫ్యామిలీలో కానీ మీరు కానీ మనం కానీ అందరూ కూడా చేంజ్ అవుతూనే ఉంటామండి అయితే కరెక్ట్ కరెక్ట్ గా చేంజ్ అవుతున్నామా లేదా అనేది ఆలోచించుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ సూచి బదులు కుదుకో బదులు దునియా బదులు అనేది సమీర్ మోదీ గారి నినాదం అనమాట సమీర్ మోదీ గారు ఈ మోదీ కేర్ కంపెనీ తాలూకా ఎండి అండి ఇదే కాదు ఇతర ఇరవై ఏడు కంపెనీలకి మోదీ మోదీ ఇండస్ట్రీస్ అనేటటువంటి ఈ ఇండస్ట్రీస్ అన్నిటికీ కూడా యజమాని అనమాట ఆయన సో ఇది కొన్ని అరవై కోట్ల బిజినెస్ ఆయన చేతుల్లో ఉంది ఆయన రన్ చేస్తుంది చాలా అంటే చాలా సూపర్ సాలిడ్ పార్టీ అనమాట ఆయన బిజినెస్ ఇక్కడ చూడండి అంటే ఈ బిజినెస్ లో ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి అనేటటువంటి ఒక విషయం మనకు వస్తే వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఫ్యాన్సీ కాస్ బిగ్ హౌస్ వాల్డ్ టూర్స్ క్వాలిటీ టైమ్ విత్ ఫ్యామిలీ బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ చిల్డ్రన్ చారిటీ ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ రికగ్నిషన్ ఇవన్నీ కూడా అందరికి కావాలండి అవునా కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మనీ అనేది అంటే ఒక మ్యాటర్ కాకుండా ఉంటే మనీ అనేది మ్యాటర్ కాకుండా ఉంటే అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే ఇంతవరకు పేరెంట్స్ మీ పేరెంట్స్ మీ టీచర్స్ మీ మీ చుట్టూ ఉన్న జనాలు సమాజం అన్ని కూడా మీకు ఏం నేర్పిందండి పిండి కొద్ది రొట్టి చిన్నప్పుడే మనం ఒక చూచి వ్రాత పుస్తకంలో రాస్తాము పిండి కొద్ది రొట్టి అని చెప్పేసి ఇలాంటి అన్ని చాలా సామెతలు రాస్తుంటాం అంటే మనకున్నటువంటి మీకు వచ్చినటువంటి మనీ లోపల మీ ఆలోచనలు ఉండాలి ఆ ఆలోచనలతోనే మీరు జీవించాలి అదే మీరు లైఫ్ స్టైల్ ఉండాలి అనేటటువంటి ఒక నిగూఢమైన అర్థం ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ అనమాట అది అయితే ఇక్కడ మనం చేంజ్ పరివర్తన అనేది ఇక్కడే రావాలండి ఏంటంటే మునుపున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు లేదనమాట ఇప్పుడు అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే మీకు కావలసినటువంటి జీవితం అనుకున్న లాంటి జీవితం పొందేటటువంటి అవకాశాలు ఇప్పుడు సొసైటీలో ఉన్నాయి అప్పుడు లేవు అప్పుడు అది కరెక్టే కానీ ఇప్పుడు అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు మీ నిర్ణయం మార్చుకోవాలి మీరు చేంజ్ అవ్వాలి మీ ఆలోచన చేంజ్ కాదు పింది కొద్ది రొట్టి అనే ఆలోచన మార్చేసి మీకు ఉన్నటువంటి డ్రీమ్స్ అన్ని కూడా ఒక్క చోట రాసుకోండి ఇవాళ ఈ వీడియో పూర్తయిన తర్వాత కూర్చుని ఒక డైరీలో మీరు ఒకవేళ మనీ మ్యాటర్ కాకుండా ఉంటే మనీ అనేది భగవంతుని దయవల్ల మీకు ప్లెంటీ ఆఫ్ మనీ వచ్చింది అనుకోండి రే ప్రొద్దున్న మీరు ఎలాంటి కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నారు ఆ కారు మీరు అక్కడ రాసుకోండి ఆ కార్ యొక్క వాల్యూ రాయండి అంటే ఆ కార్ యొక్క కలర్ రాయండి అన్ని కూడా ఒక బుక్ లో రాసుకోండి చాలా బాగా ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట అంటే చూడండి ఇలాగ ఆలోచించడానికి ఇలాగ రాసుకోవడానికి డబ్బులు అవ్వవు కదండి మీకు ట్యాక్స్ ఏమి కట్టక్కర్లేదు సో అద్భుతంగా మీరు డ్రీమ్స్ అనేవి మీరు రాసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే బిగ్ హౌస్ మీ ఫ్యామిలీని ఎలాంటి హౌస్ లో ఉంచాలనుకుంటున్నారు అంటే మీ హౌస్ లో ఎన్ని ఎన్ని రూమ్స్ ఉండాలి ఎంత కంఫర్టబుల్ ఉండాలి అలాగే మీ మీ క్యాంపస్ లో ఏంటి ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి గార్డెన్ చక్కని స్విమ్మింగ్ పూల్ అన్ని యాడ్ చేసేయండి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని యాడ్ చేసుకుని ఒక ఆలోచన ఒక డ్రీమ్ మరి మళ్ళీ రాసుకోండి అలాగే ఎక్కడెక్కడ మీరు అవుటింగ్ వెళ్ళాలనుకున్న సింగపూర్ మలేషియా అంటే ఇప్పుడు కరోనాలో కాదనుకోండి కరోనా ఎప్పటికైనా పోయేది ఆల్రెడీ పోయింది దేవుని దయవల్ల 
పూర్తిగా కూడా ఇది క్లియర్ అయిపోతుందని భావిద్దాము రేపు ప్రొద్దున్న అంత క్లియర్ అయి అంత కంఫర్టబుల్ అయిన తర్వాత ఎలాంటి ప్లేసెస్ మీరు అవుటింగ్ కి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నారు చూడండి ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది ఇళ్లలో ఉండిపోయారు అందరు కూడా ఎప్పుడు తగ్గుతుంది ఎప్పుడు బయటకు వెళ్ళిపోదామా తిరగడానికి అనేటటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నారనమాట సో మేము కూడా ఉన్నాం అలాగే మీరు కూడా అలాగే ఉన్నారని అనుకుంటున్నాం సో ఇలాగ ఏ ఏ టూర్ కి మీరు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు అవన్నీ కూడా లిస్ట్ రాసుకోండి అలాగే ఎంత టైం మీరు ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేస్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు మీ పేరెంట్స్ మీ వైఫ్ మీ చిల్డ్రన్ అలాగే వైఫ్ అయితే మీ హస్బెండ్ మీ చిల్డ్రన్ మీ అత్తమామలతో స్పెండ్ చేయడానికి క్వాంటిటీ టైం క్వాలిటీ టైం మీరు ఉంచుకుంటున్నారా లేదా చూసుకోండి అది కూడా ఎంత టైం కావాలనేది రాసుకోండి ఆ డైరీలో అలాగే మీకు మనీ మ్యాటర్ లేకుండా అంటే పుష్కలంగా మనీ భగవంతు దయవల్ల మీకు వచ్చినప్పుడు మీ పిల్లల్ని ఎలాంటి కాలేజ్ లో చదివించాలి ఎలాంటి అట్మాస్ఫియర్ లో చదివించాలి చాలని మీరు అనుకుంటారు అవి కూడా రాసుకోండి అలాగే వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ వర్క్ చేసినప్పుడు చేసి తర్వాత లైఫ్ కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి కదా ఈ బ్యాలెన్స్ కూడా మీకు ఎన్ని గంటలు వర్క్ చేయాలి అంటే ఎన్ని గంటలు మీరు ఎంజాయ్ చేయడానికి మీరు పెట్టుకుంటారు ఇవన్నీ కూడా రాసుకోవాలి ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ ఎంత కావాలి మీ ఫ్యామిలీకి అలాగే మీకు సమాజంలో ఒక రికగ్నిషన్ అంటే కొంతమంది చూడండి అలాగ పనులు చేసుకుంటూనే ఉంటారండి ఓవర్ టైం కూడా చేస్తున్నారు కానీ వారికి సమాజంలో ఎలాంటి గుర్తింపు ఉండదు కానీ అలాంటి గుర్తింపు కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఇలాగన్నీ రాసుకున్న తర్వాత ఎలాంటి గుర్తింపు మీరు పొందాలనుకుంటున్నారు అది కూడా రాసుకోండి చారిటీ మీరు ఎవరెవరికి ఎలా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నారు అది కూడా రాసుకోండి ఇదంతా రాసుకుని ఒకసారి చదివితే అదే మీ లైఫ్ అయితే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది కదా సో చాలా బాగుంటుంది అదే లైఫ్ మీకు మోదీ కేర్ లో లభ్యమవుతుంది అనమాట ఆ వివరాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూడండి ఇక్కడ ఒక చిన్న వివరణ అనమాట ఇది ఒక ప్రాక్టికల్ అండి ఇది ఏమి అంటే ఏదో ఆలోచించి రాసింది కాదు రికార్డ్స్ ప్రకారం రికార్డ్ లో సంపాదించి వీరు తయారు చేశారు అనమాట మా అప్లైనర్ మా గురువులు తయారు చేశారు నేను అది ఆ పిక్ తీసి మీకు చూపిస్తున్నాను పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు సంవత్సరంలో వంద రూపాయలతో మనిషి తన ఫ్యామిలీతో అంటే ఎలాంటి ఇతర అంటే లోన్లు లేకుండా సంతోషంగా వారి ఫ్యామిలీని ఉంచగలిగారు సంతోషంగా వారి ఉన్న దాంట్లోనే తృప్తిగా జీవించారు అంటే లగ్జరీలు కాదండి మినిమం బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ క్లియర్ అయ్యాయి అలాగే అలాంటి పరిస్థితి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు సంవత్సరంలో వెయ్యి రూపాయలు అలాగే రెండు వేలకి పదివేలు అలాగే రెండు వేల ఇరవైకి లక్ష రూపాయలు అలాగే రెండు వేల నలభైకి ఎంత అవుతుందండి ఇంకోసం యాడ్ చేసుకోవాలి పది లక్షలు పది లక్షలు మీ దగ్గర ఇప్పుడు అలాంటి బందోబస్తు ఉందా లేదా పది లక్షలు సంపాదించేటువంటి బందోబస్తు ఉందా లేదా మీ ప్రస్తుతం ఉన్న జాబ్ లో మీ ప్రస్తుతం ఉన్న ఇన్కమ్ లో అది సాధ్యమవుతుందా లేదా ఓకే లేకపోతే మీకు అలాంటి ఇన్కమ్ సోర్స్ వేరే ఉందా లేదా మీరు ఆలోచించండి ఒకవేళ మీకు ఆ ఇన్కమ్ సోర్స్ లేదు అనుకుంటే కనుక తప్పకుండా మోదీ కేర్ మీకు ఆపర్చునిటీ ఇస్తుంది ఇక్కడ మీరు కష్టపడడానికి తగినటువంటి ప్లాట్ఫారం ఇస్తుంది అనమాట సో అందుకే ఈ మోదీ కేర్ అందరూ చేయాలి అనేటటువంటి వై మోదీ కేర్ అనేటటువంటి ఒక విషయానికి ఇది ఒక ఆన్సర్ అనమాట ఒక క్వశ్చన్ కి చాలా మంది అడుగుతుంటారండి మోదీ కేర్ ఎందుకు చేయాలి అని అంటే మోదీ కేర్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఎందుకు చేయాలి అనేటువంటి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ గా ఇది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో హౌ డూ యూ వాంట్ టు అచీవ్ యువర్ డ్రీమ్స్ డ్రీమ్స్ కూడా అంటే రకరకాల డ్రీమ్స్ ఉంటాయండి చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగినంత వరకు చాలా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ చూస్తూ ఉంటారు పిల్ల పిల్లలు అంటే మీరు ఎదిగిన ఎదిగినంత కాలం కూడా మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో కొన్ని ఇంప్రెషన్స్ ఉంటాయండి అవి ఏంటంటే కొంతమంది మహాత్ముల్ని కొంతమంది మేధావుల్ని సన్మానించడం ఆ తర్వాత మీ స్కూల్లోను కాలేజెస్ లోను తర్వాత సొసైటీలోను మంచి మంచి ఫార్మ్స్ లోని మంచి మంచి అంటే సమాజానికి సేవ చేసిన వారిని సన్మానిస్తూ ఉంటుంటారు అలాంటప్పుడు సబ్ కాన్షియస్ లో కొన్ని ఇంప్రెషన్స్ పడుతుంటాయండి పిల్లలకి అదేంటంటే మేము కూడా ఈయన లాగా గొప్ప మనిషి అవ్వాలి ఈయన లాగా మంచి మంచి అంటే పనులు చేయాలి అనాథ బాలకు హెల్ప్ చేయడం అవనండి స్పోర్ట్స్ స్పాన్షిప్ అవనండి లేకపోతే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ రన్నింగ్ అవనండి ఏదో ఒకటి ఒకటి వాళ్ళు వాల్యూస్ పెంచేటటువంటి పనులు చేయడం వల్ల వారికి సన్మానం చేస్తుంటారు అనమాట అలాగే మీ లైఫ్ తాలూకు వాల్యూ పెంచుకోవాలి ఆ వాల్యూ పెంచుకోవాలంటే ఇతరులకి మీరు వాల్యూ ఇవ్వాలన్నమాట వారి లైఫ్ లో వాల్యూను పెంచాలి సో ఇలాంటి ఈ ఒక ప్రాసెస్ ఇది ఒక ఇది కూడా చాలా మందికి డ్రీమ్స్ గా ఉంటాయండి మంచి డ్రీమ్స్ అన్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలన్నమాట ఇలాంటి డ్రీమ్స్ కి చాలా మటుకు అంటే 
పూర్తిగా మనీ అవసరం లేకపోయినా ఒక ఎనభై శాతం మనీ అవసరం ఎన్ని డ్రీమ్స్ అయినా సరే ఎన్ని కళలకైనా సరే ముఖ్యమైనది అంటే ఎనభై శాతం మనీ అండి పూర్తిగా డ్రీమ్స్ అన్ని డబ్బుతోనే ముడిబడి ఉంటాయని నేను నమ్మను అంటే కొంత శాతం మనీతో మనీ మాత్రం తప్పకుండా ఉండాలి అలాంటి మనీ మీకు మోడీకి సమకూరుస్తుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ మీరు మనీ సంపాదించాలి అనుకున్న తర్వాత రెండు దారులు అండి ఒకటి జాబ్ రెండోది బిజినెస్ ఓకేనా మీరు మనీ సంపాదించాలి మీకు కావాల్సినటువంటి మనీ ఎలా వస్తుంది అని ఆలోచిస్తే జాబ్ బిజినెస్ రెండు కనిపిస్తాయి మీకు అంటే జాబ్ లో అంటే లిమిటెడ్ టైం ఉంటుంది రేటు కూడా లిమిటెడ్ ఉంటుంది రేట్ అంటే ఏంటంటే ఆ జాబ్ కు చేరుకోవడానికి మీరు పడినటువంటి ఆ కష్టం తర్వాత మనీ ఎంత స్పెండ్ చేశారు ఏదో ఒక మనీ స్పెండ్ చేయకుండా అక్కడికి వెళ్ళారు కదండి ఎడ్యుకేషన్ లో అవ్వచ్చు ఆ తర్వాత ఆ ఫీజులు అవ్వచ్చు లేకపోతే రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు అవ్వచ్చు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఏదో ఒకటి మీరు అంతా అంటే ఎన్నో ఖర్చులు పెట్టిన తర్వాత అక్కడ చేరుకుంటారు అక్కడ చేరుకుని మీ టైం అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒక పది గంటల వరకు చేయగలిగారు కొన్ని ఇరవై గంటల వరకు మీ యొక్క టైం అక్కడ స్పెండ్ చేస్తున్నారు సో అది లిమిటెడ్ టైం అండి ఇన్కమ్ కూడా లిమిటెడ్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు బిజినెస్ సెక్షన్ కి వస్తే టైం లిమిటెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు ఒక షోరూమ్ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి లేకపోతే ఒక సూపర్ మార్కెట్ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి కొన్ని లక్షలు కొన్ని కోట్లు ఏదో సంథింగ్ ఇరవై వేల నుంచి కూడా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అలాగే కోట్లలో కూడా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఏదో ఒక సంథింగ్ అమౌంట్ తో మీరు స్టార్ట్ చేశారనుకోండి లిమిటెడ్ టైం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు ఎన్ని గంటలు మీరు చేయగలరు ఒక పన్నెండు గంటలు చేయగలరు అక్కడ వరకు తర్వాత ఏంటవుతుందండి ఆ షాపు మూసి ఇంటికి వస్తారు సో లిమిటెడ్ టైమే కదా సో టైం మీరు లిమిటెడ్ స్పెండ్ చేస్తారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ లిమిటెడ్ ఎందుకు అన్నామంటే ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఏదో ఒక అమౌంట్ మీరు పెట్టుకున్న ఒక ప్లాన్ ప్రకారం మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా లిమిటెడ్ ఉంటుంది అన్ అంటే అన్లిమిటెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడా ఉండదండి ఇది న్యాచురల్ గా జరిగేది ఇన్కమ్ కూడా లిమిటెడ్ ఉంటుంది తర్వాత రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయండి జాబ్ లో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే బాసిజం ఉంటుంది బాస్ చెప్పినట్టు వినాలి ఓకే బాస్ చెప్పినట్టు వినకపోతే జాబ్ పోతుందని భయం అలాగే బిజినెస్ లో ఏంటంటే పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి తగిన రేట్ రావాలి లేకపోతే నష్టం వస్తుంది అందుకని మనకి ఇంటికి వచ్చినా సరే టెన్షన్ అండి ఈ బిజినెస్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటలు వర్క్ చేస్తున్నట్టే లెక్క అనమాట ఇంటికి వచ్చినా నిద్ర పట్టదు అనమాట ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా ఏంటి అయిపోతుంది అన్న భయం రిస్క్ ఉంటుంది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది అనమాట సరే ఇవన్నీ ఓవర్కమ్ చే చేస్తూ ఒక సిస్టమ్ అమెరికా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో లాంచ్ చేసింది అనమాట అది డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్ అంటే ఇది టైం అన్లిమిటెడ్ అండి రేట్ లిమిటెడ్ అండి ఇన్కమ్ అన్లిమిటెడ్ టైం అన్లిమిటెడ్ ఎందుకైందంటే మీరు ఒకవేళ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి పది గంటలు మీరు వర్క్ చేశారనుకోండి మీరు వర్క్ చేసిన దానికి ఎలాగో మీకు వస్తుంది లాభం వస్తుంది అయితే మీ దగ్గర ఒక పది మందిని మీరు ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి వారికి కూడా బిజినెస్ నేర్పారు అనుకోండి వారి యొక్క పని గంటలు కూడా మీకు మీరు వర్క్ చేసినట్టే అంటే వారి లాభం కూడా మీకు వస్తుంది వారికి వస్తుంది వారికి వచ్చేది వారికి వస్తుంది మీకు వచ్చేది మీకు వస్తుంది ఈ పది మంది ఇలాగ ఉండరండి మళ్ళీ వర్కౌట్ చేసి మరొక పది 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 మందిని వారు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి వర్కౌట్ చేస్తారు వారికి తెలిసిన నాలెడ్జ్ పది మందికి పంచుతారు వారు కూడా వారికి తెలిసి అంటే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమేనండి పది మంది అంటే పది మందే కాదు ఇంకా ఎక్కువ మందికి కూడా మీరు చెప్పవచ్చు అనమాట ఇలాగ ఈ బిజినెస్ డెవలప్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు ప్రొద్దున్న ఇలాగ పది ఇంటూ పది ఇంటు పది ఇంటు పది చేసుకుంటే ఏంటండి మల్టిపుల్ లెవెల్స్ అనమాట మల్టిపుల్ లెవెల్స్ లో మీ బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ పెరుగుతుంది మీ వర్క్ అవర్స్ ఒక్క రోజులోనే ఒక పదివేల గంటలు మీరు వర్క్ చేసేటటువంటి అద్భుతమైన అవకాశం డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లో ఉంది అంటే మీకు మీకు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇరవై గంటలు మీరు ఒక పది గంటలే వర్క్ చేస్తారు కానీ మీ దగ్గర టీం వర్క్ చేసిన వర్క్ అవర్స్ అన్ని కూడా మీకు లాభం ఉంటుంది అనమాట సో వారికి కూడా లాభం ఉంటుంది వారి టీం వల్ల వర్క్అవుట్ అయింది వారికి లాభం ఉంటుంది మీ టీం వర్క్అవుట్ అయింది మీకు లాభం ఉంటుంది దీనినే అన్లిమిటెడ్ అనమాట అని చెప్తారు అయితే రేట్ లిమిటెడ్ ఏంటంటే ఇక్కడ జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇలాంటి అద్భుతమైన బిజినెస్ ప్రారంభించడానికి మీకు ఒక్క పైసా కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెయ్యని అవసరం లేదు కొన్ని కంపెనీలో కొన్ని రేట్లలో రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు పెట్టినా అది గవర్నమెంట్ ఇల్లీగల్ గా చెప్పింది అనమాట సో ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చెయ్యి ఫీజు లేకుండా ఉన్నటువంటి కంపెనీలు మాత్రమే లీగల్ అండి సో అది మీరు గమనించగలరు కొన్ని కంపెనీలు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు తీసుకుంటాయి
అన్ని కూడా ఇలాంటి కంపెనీలు ఇంకా ఉన్నాయి మొదికేర్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అనే కంపెనీలు ఇంకా ఉన్నాయి అందులో కూడా మీరు చూసుకో చూసుకోవాలంటే తేడా చూసి ఎంత ఇన్కమ్ మీకు ఇస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో అది మీరు చూసుకుని జాయిన్ అవ్వాలి సో మోదీ కేర్ లో ఈ లక్షణ మంచి మంచి అంటే జెన్యున్ కంపెనీ అండి మంచి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి కంపెనీ తర్వాత ప్రొడక్ట్స్ కూడా చాలా మంచివి అండి అయితే ఇక్కడ ఈ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీలో ఏంటి జరుగుతుంది సరేనండి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్ అంటున్నారు ఏంటి జరుగుతుంది ఇక్కడ అని చూస్తే ఇక్కడ ఒక స్లైడ్ లో నేను పెట్టాను మీరు ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వస్తువు కావాలనుకుని వెళ్ళారంట వస్తువు ఉన్నదని సంగతి మీకు ఎలా తెలుస్తుందండి ఒక లక్స సోప్ కానీ లేకపోతే పాన్స్ డబ్బా కానీ ఇంకేదైనా కానీ మీరు మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వర్క్ యూజ్ చేసేటువంటి వస్తువుల్లో ఆ వస్తువు ఉందని ఎలా తెలుస్తుందండి మీకు తెలుసా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వల్ల తెలుస్తుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అంటే మీకు టీవీలోనో మ్యాగజైన్ లోనో న్యూస్ పేపర్ లోనో లేకపోతే పాంప్లెట్స్ ద్వారానో పోస్టర్ ద్వారానో ఇలాగా మీకు తెలుస్తుంది ఇవన్నిటికీ కూడా కంపెనీ ఖర్చు చేసి మీకు ప్రొడక్ట్ మా దగ్గర ఉందని విషయం చెబుతుంది అనమాట అయితే మీరు ఆ ప్రొడక్ట్ కొనడానికి ఎక్కడికి వెళ్తారండి కంపెనీకి వెళ్తారా లేదు రిటైల్ దగ్గరికి వెళ్తారు రిటైల్ దగ్గర ఆ ప్రొడక్ట్ కొనుక్కుంటారు రిటైల్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాడా లేదండి హోల్సేలర్ నుంచి తెచ్చుకుంటాడు హోల్సేలర్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాడా లేదండి అతనికి డిస్ట్రిబ్యూటర్ సప్లై చేస్తారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాడా లేదండి అతను మోది అంటే మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నాడు మధ్యలో ఎంతమంది చేతులు మారిందండి ప్రొడక్ట్ ఆ చేతులు మారిన ప్రొడక్ట్ తాలూక వాల్యూ మీకు ముప్పై ఐదు రూపాయల ప్రొడక్ట్ అయితే మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ వంద రూపాయలు ఉంటున్నారు మీరు ఎంతమందిని పోషిస్తున్నారండి రిటైలర్ ని పోషిస్తున్నారు హోల్సేలర్ ని పోషిస్తున్నారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ని పోషిస్తున్నారు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వారికి పోషిస్తున్నారు యాజ్ అ కస్టమర్ మీరు ఎంత పేమెంట్ ఇస్తున్నారండి ఒక ముప్పై ఐదు రూపాయల ప్రొడక్ట్ కి వంద రూపాయలు పేమెంట్ ఇస్తున్నారు అర్థమైందా సో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎవరు ఇస్తారండి ఐశ్వర్య రాయ్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఇలాంటి సెలబ్రిటీస్ ఇస్తారండి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అవునా సెలబ్రిటీస్ చెప్పిన మాటలు ప్రజలు బాగా వింటారు ఆ ఆ ఉద్దేశంతో సెలబ్రిటీస్ ని పిలిచి వారు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇప్పిస్తారనమాట అలా ఇప్పించినప్పుడు ఏంటవుతుందండి కొన్ని కోట్లలో ఒక్క డైలాగ్ చెప్పడానికి వారు ఒక ఐదు నిమిషాలు యాక్ట్ చేయడానికి కొన్ని కోట్లు ఐదేసి కోట్లు తీసుకుంటారండి వాళ్ళు ఒక్కసారి షూటింగ్ చేసినప్పుడు సో ఇలాగ ప్రతిసారి కూడా వాళ్ళే రిచ్ అవుతూ ఉంటారండి ఆ వాళ్ళే మళ్ళీ మళ్ళీ రిచ్ అవుతూ ఉంటూ ఉంటారు అనమాట సో ఇలాంటి పద్ధతి వల్ల కస్టమర్ కి చాలా కష్టం వస్తుందండి అంటే బిల్లు పేమెంట్ చేసినప్పుడు వారి మొహం మాడిపోతుంటుంది చాలా చోట్ల మీరు గమనించే ఉంటారు రిలయన్స్ లో బిగ్ బజార్ లో మీరు బిల్డింగ్స్ చేసినప్పుడు మీరు ఒకటి అనుకుని వెళ్తారు నిజమవునా కదా ఆలోచన మీరు కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ కావాలనుకుని వెళ్తారు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంకా ప్రొడక్ట్స్ కనిపించడం మీ పిల్లలు కానీ మీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఎవరైనా సరే ఇంకో రెండు మూడు ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్ట్రా వేయడం జరుగుతుంది అక్కడ ఇది కూడా మనకు అవసరం ఉంటుంది అది కూడా మనకు అవసరం ఉంటుంది అలా వేసినప్పుడు మీరు అనుకున్న దానికంటే తప్పకుండా బిల్లు అధికం అవుతుందండి మీరు బిల్లు పేమెంట్ చేసినప్పుడు కొంచెం హుషారు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాగా కస్టమర్ మీద భారం పడుతుంది అనమాట ఇంతవరకు ఉన్న ప్రాసెస్ లోని కస్టమర్ మీద భారం పడుతుంది అయితే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్ లో ఏంటంటే కంపెనీ నుంచి నేరుగా వస్తువు మీ దగ్గరకే వస్తుంది అనమాట సో ఈ పద్ధతిని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటవ సంవత్సరంలో అమెరికా కనుక్కున్నారనమాట ఈ ఒక అమెరికన్ లో ఈ కొన్ని కంపెనీలో ఏం చేశారంటే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీలో ఏం చెప్పారు మీరు మా దగ్గర ప్రొడక్ట్స్ కొనుక్కోండి మీకు డిస్కౌంట్ లో ఇస్తాము ఎందుకంటే మా దగ్గర హోల్సేలర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ రిటైలర్ ఎవరు లేరు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మేము ఇవ్వట్లేదు అయితే మీకు డిస్కౌంట్ లో డెబ్బై ఐదు రూపాయలకి ఇస్తాము ప్రొడక్ట్ మీరు తీసుకువెళ్ళండి అయితే మీకు ఒక ఛాన్స్ కూడా ఇస్తాము అదేంటంటే మేము ముప్పై ఐదు రూపాయలకే ఈ ప్రొడక్ట్ అంటే తయారు చేసామండి కానీ మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ కి మీకు ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఇస్తున్నాము ఈ లోపల ఇంకా డిఫరెన్షియేట్ మనీ మా దగ్గర ఉంది అంటే ఇది చిన్న ప్రొడక్ట్ కాబట్టి ఒక్క ప్రొడక్ట్ తాలూక మనీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా మీకు చెప్పాను కానీ ఈ ప్రొడక్ట్ ఈ మనీ ఎంత ఉంటుందో తెలుసా మీకు కొన్ని వేల కోట్లలో కంపెనీలో ఉంటుంది ఈ కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు మా దగ్గర ఉన్నాయి అయితే మీలో ఎవరైనా కస్టమర్లు మీలో ఎవరైనా ఎంటర్ప్రినర్షిప్ చేసి మా తరపు నుంచి ప్రొడక్ట్ ప్రమోట్ చేసి టర్న్ ఓవర్ పెంచేలాగా చేస్తే మా మా అంటే మా కంపెనీలో పార్ట్నర్షిప్ ఇచ్చినట్టుగా మేము మా లాభాల్లో మీ మీతో పాలు పంచుకుంటాము ఈ యొక్క డబ్బులన్న
ఫాలో అయినటువంటి మెథడ్ ఆయనకి చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట మన భారతదేశంలో కూడా ఇలాంటి మెథడ్ ఉంటే ఎంతో మంది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నుంచి బయటపడతారు ఎంతో మందికి జీవనోపాధి కలుగుతుంది కంపెనీల లాభాలు కస్టమర్ కి ఇస్తారంటే అంతకంటే ఇంకేం కావాలి ఇలాంటి కంపెనీ నేను స్థాపిస్తాను అనుకుని నేను భారతదేశం వచ్చి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో మోదీ కేర్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీని ఆయన స్థాపించారనమాట ఆయన తన ఒక ఒక సిస్టమేటిక్ గా ఒక సిస్టమ్ ప్రకారము అరవై రెండు శాతము మని కస్టమర్లకి ఇస్తున్నారనమాట అన్ని రకాలు అంటే రకరకాల ఇన్కమ్ రూపంలో ఇస్తున్నారు పది రకాల ఇన్కమ్ రూపంలో ఇస్తున్నారు అవి కూడా మనం తెలుసుకుందాం అయితే ఇలా చేసుకున్న తర్వాత కస్టమర్ కి ఏంటేంటి ఇస్తున్నారండి మోదీ కేర్ వారు అంటే ట్రావెల్ ఫండ్ కార్ ఫండ్ హౌస్ ఫండ్ డైరెక్టర్ బోనస్ టీమ్ బిల్డింగ్ బోనస్ లీడర్షిప్ ప్రొడక్టివిటీ బోనస్ ఇంకా అటూట్ బంధన్ బోనస్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ ట్రాన్స్ఫార్మబుల్ అని ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట ట్రావెల్ ఫండ్ అంటే ఏంటండి ట్రావెల్ ఫండ్ అంటే మీరు మీ ఫ్యామిలీతో కలిసి విదేశాలు తిరగవచ్చు అనమాట మోదీ కేర్ వారు మీకు ప్రతి సంవత్సరం మీ ఫ్యామిలీతో కలిపి మీకు విదేశాలు తిప్పడానికి తీసుకువెళ్తుంది ఫ్లైట్ లో తీసుకువెళ్తుంది అక్కడ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో ఉంచుతుంది మంచి భోజనం ఉండడానికి మంచి మంచి సదుపాయం అన్ని కూడా పూర్తిగా ఎంజాయ్మెంట్ వాతావరణం అనమాట అక్కడ మీకు ఉంచుతుంది ఓకేనా మీ మీ తరపు నుంచి ఒక్క పైసా కూడా ఖర్చు అవుతుంది ఉత్తి మీ పాస్పోర్ట్ మీ యొక్క ఆధార్ కార్డ్ ఇవన్నీ పట్టుకుని మీకు ఐడెంటిటీలు పట్టుకుని మీ పర్సనల్ బిలాంగింగ్స్ పట్టుకుని వెళ్ళి మీరు వెహికల్ లో కూర్చోడు మిగిలిన ఖర్చు అంతా కూడా కంపెనీ భరిస్తుంది అది లక్షల్లో ఉంటుందండి ఆ ఖర్చు మీకు తెలిసిందే కదా ఒకవేళ మీరు మీ జాబ్ తో మీరు డబ్బులు సంపాదించి మీ బిజినెస్ లో మీరు డబ్బులు సంపాదించి మీరు ఫారెన్ వెళ్ళినప్పటికీ కూడా తిరిగి వచ్చినప్పటికీ మీ అకౌంట్ లో డబ్బులు తగ్గిపోతాయి లక్షల్లో తగ్గుతాయి కానీ ఇప్పుడు అంటే మోదీ కేర్ కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు కంపెనీ తరఫున మీరు వెళ్ళిన తర్వాత మీ అకౌంట్ లో ఒక్క పైసా కూడా తగ్గదు ఓకేనా సో ట్రావెల్ అంత ఖర్చులన్నీ కూడా కంపెనీ భరిస్తుంది కార్ ఫండ్ అండి కార్ ఫండ్ అంటే మీకు నచ్చిన కార్ డ్రీమ్ కార్ ఏదైతే మీరు రాసుకున్నారో అలాంటి కార్ మీరు తెచ్చుకోవచ్చు కార్ ఫండ్ లక్ష రూపాయల వరకు ఉంటుంది అంటే మీ యొక్క కష్టాన్ని బట్టి దాని పర్సంటేజ్ ఉంటుంది మీ యొక్క మీరు ఇచ్చి కంపెనీకి ఇచ్చిన టర్న్ ఓవర్ ని బట్టి దానికి పర్సంటేజ్ వాళ్ళు సిస్టమ్ సెట్ చేస్తుంది ఆ సిస్టమ్ ప్రకారం మీకు కార్ ఫండ్ వస్తుంది మీరు ఒక లెవెల్ కి వచ్చిన తర్వాత లెవెల్ అని ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ మీకు ప్రమోషన్స్ ఉంటాయండి సీనియర్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ సీనియర్ డైరెక్టర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఇలాగ ప్రెసిడెన్షియల్ డైరెక్టర్ ఇలాగ రకరకాల ప్రమోషన్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రమోషన్స్ ప్రకారం మీరు ఆ లెవెల్ కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఆ ఫండ్ లో మీకు మీ అకౌంట్ లో వేరే ఇన్కమ్ కాకుండా వేరేగా పడుతుంది అనమాట హౌస్ ఫండ్ కూడా పడుతుంది నచ్చిన హౌస్ అద్భుతంగా మీరు ఒక మంచి హౌస్ మీకు కంఫర్టబుల్ గా మీ ఫ్యామిలీ నుంచి దానికి కట్టించవచ్చు అలాగే ఇవి కాకుండా మీకు ఇన్కమ్ అని చెప్పాను కదండి అదేంటి ఇన్కమ్ సెక్షన్ లో ఏంటి డైరెక్టర్ బోనస్ ఎనిమిది వేలు అంటే టీమ్ బిల్డింగ్ బోనస్ పద్నాలుగు వేలు లీడర్షిప్ ప్రొడక్టివిటీ లక్షల్లో ఉంటుంది ఇది ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి బోనస్ అనమాట లీడర్షిప్ ప్రొడక్టివిటీ బోనస్ అనేది సో ఒక్కొక్క లీడర్ ని మీరు తయారు చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఒక్క ఆ లీడర్ మీద వచ్చే ఆ గ్రూప్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ ఇన్కమ్ అంతా మీకు కంపెనీ వేరేగా ఇస్తుంది అనమాట అలాగే అటు బంధన్ బోనస్ అనేది చాలా అద్భుతమైన ఇన్కమ్ అనమాట ఈ ఇన్కమ్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ల్యాక్స్ వరకు క్యాపింగ్ ఉన్నదండి క్రౌన్ డైమండ్ డైరెక్టర్ పొజిషన్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇన్కమ్ మీకు వస్తుంది ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అంటే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జాబ్ చేసినప్పుడు కానీ ఏదైనా వేరే కంపెనీలో పనిచేసిన అరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఏంటవుతుంది అండి రిటైర్మెంట్ అవుతుంది రిటైర్మెంట్ అయినప్పుడు మీకు ఇన్కమ్ బంద్ అయిపోతుంది తర్వాత మీకు వర్క్ కూడా ఉండదు కానీ ఇక్కడ మోదీ కేర్ లో మీరు వర్క్ బంద్ చేసినా సరే అంటే అరవై సంవత్సరాలు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఏదైనా హెల్త్ రీజన్ తో మీరు వర్క్ బంద్ చేసినా సరే ఆ తర్వాత నెల నుంచి కూడా మీరు ఎంతవరకు ఎక్చీవ్ చేశారో ఇంచుమించు అంత అమౌంట్ కూడా మీ అకౌంట్ లో పడుతుంది అంటే లైఫ్ లాంగ్ వర్క్ కూడా మీకు ఇన్కమ్ వస్తుంది ఉంటుంది అనమాట సో అద్భుతం కదండి ఓల్డ్ ఏజ్ అయిన తర్వాత ఇంతవరకు మన ప్లాన్ ఎలా ఉంటాయండి పిల్లలు మనకు చూస్తారు పిల్లల మీద ఆధారపడేటటువంటి ప్లాన్ ఉంటుంది అనమాట ముందు నుంచి కూడా డిపెండెన్సీ ప్లాన్ అని చెప్తారు కానీ ఇప్పుడు మోదీ కేర్ లాంటి కంపెనీ వచ్చిన తర్వాత ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అనేది లభ్యమవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మీ ఆలోచన మార్చుకోండి అదే పరివర్తన అనమాట మీరు డిపెండెన్సీ ప్లాన్ ని మార్చుకోండి మార్చుకుని ఆ వయసులో
సామాన్లు కొన్ని ఇమ్మకలు కెపాసిటీ ఉండదు మీరు అనుకోవచ్చు పిల్లలు ఏంటి కొనుక్కోరాలేరా మనమే కొనాలని అది కాదండి అది పిల్లలు కొనుక్కోవాలి వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు మీరు కూడా కొనుక్కుంటారు అనమాట సో డబల్ ఇన్కమ్ అవుతుంది అక్కడ ఓకేనా ట్రాన్స్ఫార్మబుల్ ట్రాన్స్ఫార్మబుల్ అంటే ఏ లెవెల్ కి అయితే మీరు చేరుకున్నారో ఏ కారణం చేత అయినా మీరు వర్క్ ఆపేస్తే రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక ఆ లెవెల్ నుంచి కూడా మీ యొక్క నామిని అని ఎవరికైతే నామినీ చేశారో వారు ఆ బిజినెస్ ని రన్ చేసుకోవచ్చు అంత ఇన్కమ్ కు కూడా వారు అర్హులు అనమాట మోదీ కేర్ వారికి కూడా ఇన్కమ్ ఇస్తుంది అయితే ఇలా ఇస్తూ అంటే ఏం చెప్పారంటే మోదీ కేర్ వారు సమీర్ మోదీ గారు వీ ఆర్ సింగిల్ ప్రొడక్ట్ కంపెనీ ఆర్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ ఆజాది ఆజాది అంటే మీ ఆలోచనలకి అంటే ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు అనమాట మీ ఆలోచనలో ఏ ఫ్రేమ్ లోని కూడా ఇరుకోకుండా మీ డ్రీమ్స్ అంటే ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఆజాది ఇచ్చేటటువంటి కంపెనీ అనమాట ఇది అని ఆయన చెప్తున్నారు అలాగే ఇలాంటి కంపెనీ మీరు ముందు చెప్పినట్టు కదా నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ సిక్స్ లో మోదీ గారు కంపెనీ స్టార్ట్ అయిందండి సమీర్ మోదీ గారు స్టార్ట్ చేశారు వీరి తండ్రి గారు కేకే మోదీ గారు వీరి తాత గారు రాయ్ బహదూర్ గుజర్మన్ మోడీ గారు రాయ్ బహదూర్ గుజర్మన్ మోడీ గారు నాలుగు వందల రూపాయలతో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడో సంవత్సరంలో బేగమాబాద్ అనేటటువంటి ప్లేస్ లో ఒక్క చిన్న షుగర్ ఫ్యాక్టరీతో ఈ మోదీ ఇండస్ట్రీస్ అనేది స్టార్ట్ చేశారండి తర్వాత ఆయన పంతొమ్మిది ముప్పై మూడు డెబ్బై రెండో సంవత్సరంలోనే ఇరవై ఏడు డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ స్టార్ట్ స్థాపన చేశారు భారతదేశం ఇతర కంట్రీస్ లో అలాగే కెకే మోడీ గారు అవన్నీ కూడా ఆ కంపెనీ అత్యద్భుతంగా మంచి తెలివితేటల్లో బాగా అభివృద్ధి చేశారండి సో అలాగా ఈ నాలుగు వందల రూపాయలతో స్టార్ట్ అయినటువంటి బిజినెస్ ఈనాడు సమీర్ మోదీ గారి చేతిలో అరవై రెండు వేల కోట్ల ఆస్తితో ఈ బిజినెస్ ఉన్నదండి సో వీరు అంటే ఈనాడు ప్రారంభించింది కాదు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కూడా వీరు వీరు ఈ మోదీ ఇండస్ట్రీస్ ని డెవలప్ చేస్తున్నారు ప్రజలతో అంటే చాలా భారతదేశ ప్రజలతో ఇతర కంట్రీస్ లోని కూడా బిజినెస్ ని సక్రమంగా సజావుగా పూర్తిగా అభివృద్ధి పదంలో నడిపించినటువంటి ఒక సంస్థ అనమాట వీరిది ఆ సో వీరి యొక్క కంపెనీ ఆ కంపెనీల ముందు కరెక్ట్ గా ఉండాలి కదండి ఏ కంపెనీ గురించి గురించి మీరు వర్క్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు ఆ కంపెనీ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి అంటే ఆ కంపెనీలో మనీ బాగా ఉండాలి సో ఇక్కడ కంపెనీలో మనీ బాగా ఉంది మీకు ఎప్పుడో కూడా లాస్ రాదు ఒకవేళ అటు ఇటు అప్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినా వారు తట్టుకోగల శక్తి ఆ కంపెనీకి ఉంది అని చెప్పడం కోసం వివరాలు చెప్పాను అనమాట సో నెక్స్ట్ చూస్తే జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఓవరాల్ గా కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ రాసాను జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ నో రిస్క్ అన్లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం అనమాట ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ట్రాన్స్ఫార్మబుల్ బిజినెస్ నో ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ పార్ట్ టైమ్ బిజినెస్ పార్ట్ టైమ్ లో చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ బిజినెస్ ఫుల్ టైమ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు పార్ట్ టైమ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు చేసిన రిజల్ట్ వారు పొందుతారనమాట అయితే ఇక్కడ ఇది ఎలా చేస్తారంటే ఇక్కడ మంచి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉందండి అద్భుతమైన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంది ఇక్కడ చేరి ఇక్కడ అప్లైనర్స్ ఎవరైతే చేరుకున్నారో అంటే సక్సెస్ పదంలో ఉన్నారో వారు చెప్పినటువంటి విషయాలు అనమాట ఇవి ఒక ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ తయారు చేశారు ఎలాంటి మనిషి అయినా సరే అద్భుతంగా ఇక్కడ ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ సంపాదించి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ అన్ని రకాలు కూడా డెవలప్మెంట్ అయిపోతుంది అనమాట ఏ విధంగా స్టెప్స్ వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి రోడ్ మ్యాప్ అంటే అన్ని కూడా ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ డౌన్ లైనర్ వాళ్ళ యొక్క టీం కోసం తయారు చేసినటువంటి ఒక అద్భుతమైన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంది సపోర్టివ్ చార్ట్ గోల్ సెట్టింగ్ ప్రాస్పెక్ట్ లిస్ట్ సెల్ఫ్ యూస్ షేర్ స్పాన్సర్ స్ట్రక్చర్ రోల్ మోడల్ పర్సనల్ ప్రోగ్రెస్ డూప్లికేషన్ సారీ ఇన్ని రకాలుగా ఇక్కడ స్టెప్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇవి పెద్ద పైన వాళ్ళు అంటే ఆల్రెడీ అచీవ్ చేసిన వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఆ విధంగా చేసుకోవాలన్నమాట మీరు ఎంత అంటే ఈ మోడీ గారికి వచ్చే ముందు ఎంత పెద్ద ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ అయినా సరే ఎంత ఐక్యూ ఉన్న మనిషి అయినా సరే ఎన్ని తెలివితేటలు ఉన్నటువంటి మనిషి అయినా సరే కానీ ఒక విషయం మీరు గుర్తుంచుకోండి ఒక పెద్ద డాక్టర్ ఇంజనీరింగ్ చేసే పని చెయ్యలేడు అవునా కాదా అలాగే ఒక పెద్ద ఇంజనీర్ ఒక మంచి పొజిషన్ లో ఉన్న హై ఒక డాక్టర్ చేసే పని చెయ్యలేడు ఎందుకంటే ఆ విషయంలో నాలెడ్జ్ లేదు అదే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ చేసే పని ఒక 
అంటే ఈ డాక్టర్ చేయలేరు ఇలాగే ఎవరి ప్రొఫెషన్ లో వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందారు కానీ ఇంకో వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ లో చేయలేరు అయితే మీరు మోదీకి వెళ్ళారు కొత్తగా రావడం వలన మీకు ఉన్నటువంటి మీ నాలెడ్జ్ వేరే ఫీల్డ్ లో ఉండడం వలన మీరు ఒకవేళ ఇక్కడ అన్ని మీరు కూడా ఇక్కడ ఎలాగైనా చేసేయచ్చు అనుకుంటే అది పొరపాటు అనమాట మీరు ఏం చేయాలి మీ యాక్టివ్ అప్లైనర్స్ కి వివరాలు అడిగి తెలుసుకొని ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని ఫాలో అయ్యి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి స్టెప్స్ డూప్లికేట్ చేసుకుంటూ వెళితే మీరు ఇక్కడ లెర్నింగ్ అనేది ఒక చేసుకుంటూ వెళితే మీకు బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది లేకపోతే ఏంటవుతుందండి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తూ ఉంటుంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి మీరు నేర్చుకున్నప్పటికీ నెలలల్ల సంవత్సరాల్లో గడిచిపోతుంది అనమాట అలా కాకుండా తొందరగా డెవలప్ అవ్వాలంటే మీ యాక్టివ్ అప్లైనర్ చెప్పినట్టు వారు చెప్పినట్టు డూప్లికేషన్ చేసుకుంటూ వారు చెప్పిన స్టెప్స్ వేసుకుంటూ ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ మీరు ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే అలా చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిన వారిలో ఇక్కడ కొంతమంది స్టోరీలు మన దగ్గర ఉన్నాయండి జరిగిన స్టోరీలు అనమాట రియల్ స్టోరీస్ ఇవి అంటే రియల్ గా జరిగినటువంటి ఈ ఈ స్టోరీలు కేస్ స్టడీగా వారు అప్లైనర్స్ మన మా గురువులు మెంటర్స్ ఇవన్నీ కూడా కలెక్షన్ చేసి ఉంచుతారండి సో ఆ అందులోంచి నేను కొన్ని కలెక్షన్ చేసి మీకు చెప్తున్నాను చాలా థౌజండ్స్ లో ఉన్నాయన్నమాట ఇలాంటి స్టోరీలు కానీ అన్ని చెప్పడం ఇక్కడ సాధ్యం కాదు కదా నెట్ లో వెతికితే చాలా దొరుకుతాయి మీకు యూట్యూబ్ లో కూడా చాలా దొరుకుతాయి అయితే కేస్ స్టడీ త్రీ ఇంకా ర్యాండమ్ గా తీసుకున్నాను కాబట్టి ఫస్ట్ త్రీ వచ్చిందండి ర్యాండమ్ గా నేను సెలెక్షన్ చేసుకుంటున్నాను సో అందువల్ల కేస్ స్టడీ త్రీ అనేది వచ్చింది స్ట్రగ్లింగ్ లైఫ్ అనమాట ఎక్కువ స్ట్రగ్లింగ్ లైఫ్ ఉండేదండి విజయ్ మిస్టర్ విజయ్ అగర్వాల్ గారు మూడు సంవత్సరాల క్రితం స్ట్రగ్లింగ్ లైఫ్ లో ఉండేవారు ఆ ఆయన బాగా మిడిల్ క్లాస్ అంటే డౌన్ లైన్ లో ఉండేవారు ఆయన నాలుగు వేలు శాలరీతో ఇల్లు ఇల్లు నడిచేదనమాట వారికి అయితే మోదీకేర్ వారు వారిని పిలిచి ఈ ఆపర్చునిటీ ఒకటి చూపించారు ఇలాంటిది ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంది మీరు చేసుకోండి మీకు బాగా మీ లైఫ్ లో ముందుకు వెళ్తారని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది వారు చెప్పినట్టు ఆయన విన్నారు రెండు సంవత్సరాలు వినలేదు అని ఆయన చెప్పారు రెండు సంవత్సరాలు ఆయన నెగ్లెక్ట్ చేశారు కానీ మూడో సంవత్సరం ఆయనకి మళ్ళీ ఎవరెవరో చెప్పక అర్థమైంది ముందుగా అంటే నమ్మశక్యం కాదు కదండి లక్షలు వస్తాయంటే ఎవరు నమ్మరండి అర్థమైందా నమ్మలేరు అందుకే ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు ఆగిపోతుంటారు చాలా మంది ఆ రోజులు ఎందుకంటే అప్పుడు టెస్టిమోనియల్స్ లేవండి ఇప్పుడు టెస్టిమోనియల్స్ ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో అంటే ఒక పది సంవత్సరాల క్రితం టెస్టిమోనియల్స్ వేరండి ఇప్పుడు టెస్టిమోనియల్స్ చాలా డెవలప్ అయ్యాయి అనమాట ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాల క్రితం నాలుగు వేలు సంపాదించే వ్యక్తి ఇప్పుడు మోదీకే బిజినెస్ చేసుకున్న తర్వాత నెల సరి ఇన్కమ్ రెండు వేల ముప్పై రెండు సారీ రెండు రెండు లక్షల ముప్పై రెండు వేలు ఉన్నదనమాట అలాగే రెండు కార్లు సంపాదించారు ఇంతవరకు మూడు సంవత్సరాల్లో ఎనిమిది ఫారెన్ ట్రిప్ లో తిరిగి వచ్చారనమాట సో చూడండి అద్భుతంగా ఉంది కదా ఒక్కవేళ మోదీ కేర్ వారు వారికి పిలిచి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వలేదు అంటే ఎలా ఉండేవారు ఆయన అదే నాలుగు వేలు కాకపోతే మహా అయితే ఇంకో ఐదు వేలు ఆ సంపాదనలో ఉండేవారు అదే పరిస్థితిలో ఉండేవారు ఒక మూడు సంవత్సరాలు డిఫరెన్స్ అండి ఆయన జీవితంలో ఎంత పెద్ద మార్పు వచ్చింది ఆ చూస్తున్నారా సో ఇదేనండి చేంజ్ పరివర్తన అంటే మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ రియల్ స్టోరీస్ అనమాట ఇవి కేస్ స్టడీ టూ అండి ఇక్కడ సెకండ్ స్టోరీ వచ్చింది డి డిఎస్పి అండ్ సిబిఎస్ ఈబిఐ లో డిఎస్పి గా పనిచేసేటటువంటి ఆయన అనమాట ఆయన వైఫ్ మితాలి ముఖర్జీ గారు కూడా మేడం గారు కూడా వర్కౌట్ చేసుకోవడం జరిగింది నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లోనే వర్కౌట్ చేసుకున్నారు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఇన్కమ్ అంతగా సాటిస్ఫాక్షన్ కాకపోవడం వల్ల మోదీ కేర్ వారి పెంచి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడంతో ఇక్కడ ఒక సంవత్సరం తొమ్మిది నెలల లోపలనే ఆమె జీవిడి అయిపోయారు మూడు లక్షల ముప్పై తొమ్మిది వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఎనిమిది రూపాయలు నెలకి కిందటి నెల వరకు అంటే ఆవిడ ఇన్కమ్ అనమాట ఇది ప్రతి నెల ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి ఇలా ఇలాగే ఉండిపోదు అనమాట నెక్స్ట్ ఏమో నాలుగు లక్షలు వస్తుంది నెక్స్ట్ మంత్ లో నాలుగు లక్షల యాభై వేలు వస్తుంది అలాగా ఒక కన్స్టెంట్ లో ఉండకుండా ఈ ఇలా ఇంప్రూవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట నెల నెలకి మల్టిప్లికేషన్ అయిపోతూ ఉంటుంది డబ్బల్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ అయితే వీరు ఒక ఫారెన్ ట్రిప్ కి వెళ్ళారు ఒక మంచి హౌస్ కూడా కట్టుకున్నారు అనమాట సో ఈ మోదీ కేర్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ కేసు లో చూస్తే ఏంటంటే ఇది ఒక డిఫరెంట్ కేసు అండి చంద్ర చంద్ర 
चंदर पाल सार चंदर पाल सार अन्ट ईन एनजीवी वर्क पदहेन वेल को वर्क मोदी के वे मुझे मोदी के वर्वा कोई ने कोई संवस अंत वर्क वर्क कार संपादार फैमिल तो कल रे फारे ट्रिपल तेरी वो अच्छे दुरदृष्ट ईन मन मध्य लेर आईन चलो ऐक्सीडेंट चलो जरिए अंत आईन बड़ी मुख्यमंत्री विषय तेजे कंपनी मोदी के कंपनी आये भार्य पिल को आये डेवलप बिजनेस अंत बेसिक आये डेवलप टीम चुनाव बिजनेस आधार टर्न ओवर प्राफिट भाग में पार्टनरशिप भाग में आम की अरवे नाग वेल एड पदमूड रूपये लास्ट मंथ इनकम इच्छार प्रती ने एन भाई वेल अरउंड आम की इनकम आम अकौंट पड़ती चूसारा अद्भुत मैंने मोरल मोदी के कंपनी वो अद्भुत मैंने मोरल तो वर्क फैमिल वो तन दर वर्क एंटरप्रीनर्शिप लाइफ लांग आम की मनी वस्तु पनी चेयन पनी चेकोनी अकोट ऐक्टिवेट उठे चालू मनी आम की वस्तूम अद्भुत कदमी इध चाल मंच विषय अंदर की तेया विषय सो इकड़ पैसीव इनकम दाने चार स्के स्टडी वन वे रेडम ऐसा वन वीस अक्षिदत्ता जीबीडी ऐसी संवसर के ग्लोबल ब्लाक डेज स्टूडेंट स्टूडेंट पन्म पन्म संवसरा जॉन अवसर स्टूडेंट आर्वा डेवलप ऐसी संवस डेवलप तरह आर लक्षा याबाई वेल इनकम मन की मंथली संपाद मोदी पेटर इमे वारी अंत ऐसी संवसर टाइम ली थ्री बेड्रूम फ्लाट वेरे गिफ्ट इच्छा फस्ट कार वार पेरे पेरे गिफ्ट इच्छा अलगे न्यू जाग आम कॉरे ट्रिपी वनमेंट सो अक्षिदत् अने आम मंच फैमिल विवाह जी प्रस्तुत अंत फोटो तीस आर पाइंट लक्ष आर लक्ष इनकम उ मंथली आम इनकम पदमू लक्षल वरक सो इध अद्भुत अंत अद्भुत का चाल कष्ट कष्ट पैक मन के चूडा अद्भुत फील वारी फोटो समीर मोदी गार एम डी गार आम की अभिनंदू इच्छा फूल बुके तरह आवड़ अर आने मनोज मलिक मनोज मलिक गार इव लाइड तरुण बजाज गार मरक अर वीर अंदर सपोर्ट तो आम पैक वनमेंट अला इकड़ा इंको के अंदर संजय महंत मिस्टर संजय महंत इनकम बिफोर मोदी के ऐद चूस अपड़ू पिचर अन्ट इधे अब पिचर्स मन की हीरो हीरोन फोटो मैगजीन पड़ता है अला चाल मंदिर पाठक मैगजीन की फोटो पंपस्टर शीर्षक अब शीर्षक प्रकार आंध्र प्रभ लंध्र ज्योति पंपस्टे पत्र अला इकड़ अब पिचर मूड संवर के वी बिफोर मोडी के आये सैकिल मीदी बिजनेस वर्कअटने इनकम लड़ू अंत मूड संवस पद ने आयन की इनकम चेजी मोदी के वर्त डे आर रूपये कारे ट्रिपी वन आये चेत की बोम पेटर कार वन आये कार अंटे रि फोटो रि स्टोरी कल का फोटो तो सह इक अवेदी अलाे स्टडी थर्टी इंसूर मेनेजर मिस्टर जयू खा मिस्स सबा रुक्सार अने जीबीडी ऐ अभिवृद्धि चंदर वीरिदर कल वर्कअटे रे संवस कृतम वार रिफ इंसूर मेनेजर ऐ पे रिस्टेट वर्क इप्ड मोदी के जीबीडी ऐ अचीवेंट अयर जीबीडी अचीवेंट अंटे रे लक्षल पैने इनकम अंडी कार हाउस अभी वस्ताई अदन सो मार्क अने चेज अने रे संवस वीर की लभ अलाके चूडी ईन एटे पेर 
ముఖేష్ రాయ్ అనమాట మిస్టర్ ముఖేష్ రాయ్ ఈయన రాహుల్ సార్ తో రాహుల్ సార్ అంటే మన కంపెనీ కూ అనమాట మోదీ గారి కంపెనీ కూ కూగా వర్క్ చేసి ఈవోమో గా వర్క్ చేస్తున్నారు ఆయనతో కలిసి ఫోటో తీసు ఒక మీటింగ్ లో ఆయనతో కలిసి ఫోటో తీసుకున్న విషయం అనమాట ఇది ఇక్కడ పెట్టారు ఇక్కడ ఈయన యాజ్ స్టూడెంట్ చిన్న వయసులోనే బోత్ ద పెరెంట్స్ ఆర్ డెడ్ ఇద్దరు పేరెంట్స్ కూడా చనిపోవడం జరిగింది చనిపోగా ఆ టైంలో అతనికి జీరో ఇన్కమ్ అనమాట ఇన్కమ్ ఏమీ లే లేకపోగా పేరెంట్స్ తాలూకా అప్పులు లోన్లు పదిహేను లక్షల వరకు మిగిలిపోయాయి అనమాట ఆయన అప్పుడు ఏం చేస్తారండి ఏమీ చేయలేక ఆలోచిస్తున్న టైంలో మోదీ కేర్ వారు పిలిచి ఆయనకి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారనమాట వన్ ఇయర్ వన్ మంత్ బ్యాక్ ఆయన మోదీ కేర్ రావడం జరిగింది ఆయనకి నెలకి ఇప్పుడు యాభై రెండు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఆరు రూపాయలు ఇన్కమ్ వస్తుంది అంటే అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన పదిహేను లక్షల లోన్ తీరడానికి మంచి ప్లాట్ఫామ్ లభ్యమయ్యింది ఆ సో ఇది మీరు గ్రహించాలన్నమాట చూడండి ఇక్కడ రకరకాల ఇన్కమ్ లో మనకి కనిపిస్తున్నాయి ఒకరు రెండు లక్షలు ఒకరు ఆరు లక్షలు ఒకరు యాభై వేలు ఒకరు డెబ్బై వేలు ఇలాగా ఎందుకండి ఇలాగ రకరకాలుగా ఇన్కమ్ ఎందుకు వస్తుందని ఎవరు చాలా మంది అడుగుతుంటారు ఆ మీరు మోదీ కెలా లక్షలు వస్తున్నాయి కదండి మీకు ఎంత వస్తుందండి ఎవరెవరికి ఎంత వస్తుందండి ఎంత సంపాదించుకున్నా ఎంత ఎక్కువ వస్తుందండి చాలా రకాల క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటారండి అయితే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చిన్నప్పుడు మ్యాథ్స్ క్లాస్ లో ఆలోచించండి మ్యాథ్స్ క్లాస్ లో మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ రాసి తర్వాత అందరికి ఒకలాగే పర్సెంట్ వస్తుందండి పర్సెంటేజ్ కొంతమందికి తొంభై తొమ్మిది కొంతమందికి వంద కొంతమందికి అరవై కొంతమందికి డెబ్బై అందరూ అదే క్లాస్ లో ఉన్నారు కదండి అదే సార్ దగ్గర అదే టీచర్ దగ్గర చదువుతున్నారు కదా ఎందుకంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పేరెంట్స్ అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చారు తర్వాత వారు ఆ మ్యాథ్స్ కోసం అంటే పడేటటువంటి కష్టం కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఎన్ని గంటలు మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ మ్యాథమెటిక్స్ చేశారని దాని మీద కూడా ఎంత ప్రాక్టీస్ చేశారని దాని మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అందరూ కూడా ఒకే విషయం నేర్చుకోవాలి సో అది నేర్చుకోవడానికి అర్థం చేసుకోవడానికి కొంతమందికి కొంత టైం పడుతుంది అండి కొంతమందికి రెండు నెలలు కొంతమంది ఒక నెల కొంతమందికి సంవత్సరం ఇలాగ పడుతూ ఉంటుంది అంట అందువలన ఏంటంటే వారి ఇన్కమ్ లో కూడా డిఫరెన్షియేషన్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ బిజినెస్ కనుక ప్రారంభిస్తే ఈ క్షణం నుంచి ప్రారంభిస్తే అది మీ యొక్క తెలివితేటలు అంటే తెలివితేటలు అంటే ఐక్యూ ఇవన్నీ కాదండి మీ యొక్క తెలివితేటలు ఎందులో ప్రదర్శించాలంటే డూప్లికేషన్ మీ యొక్క అప్లైనర్ మీ ఎవరైతే ఈ ఛాన్స్ మీకు ఇచ్చారు ఎవరైతే మీకు నేర్పుతున్నారు వారు నేర్పినటువంటి చెప్పినటువంటి విషయాలు స్టెప్ బై స్టెప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు చేయగలిగితే మీరు చేసుకోగలిగితే అందులో మీరు తెలివితేటలు ఉపయోగించండి ఉపయోగిస్తే మీరు నెలల్లోనే మీరు లక్షల ఇన్కమ్ కి వెళ్ళిపోతారనమాట ఆల్రెడీ అచీవ్ అయినటువంటి వాళ్ళు బోల్డ్ అని వీడియోలు వదులుతున్నారండి మోదీ కేర్ లీడర్స్ ఆ వీడియోలో ఏ వీడియో చూసినా సరే మీకు ఎడ్యుకేషన్ అనేది పెరిగిపోతుంటే రోజుకు ఒకటో రెండో వీడియోలు చూసుకుంటూ మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ చూడండి స్కే స్టడీ సెవెంటీన్ మిస్టర్ వీరు టైన్ ఎయిత్ ఎయిత్ పాస్ ఆల్సో వర్క్ ఇన్ ఎంఎల్ఎఫ్ బిఫోర్ మోదీ కేర్ థర్టీ సెవెన్ ల్యాక్స్ లోన్ ఎంఎల్ఎఫ్ సో చూడండి ఆయనకి పదిహేను లక్షలు అండి ఈయనకి ముప్పై ఏడు లక్షల లోన్ అనమాట కానీ ఇన్కమ్ జీరో ఉండేది అయితే మూడు సంవత్సరాలు ఈ మోదీ కేర్ లో వర్కౌట్ చేసిన తర్వాత ముప్పై ఆయన ఇన్కమ్ ఐదు లక్షలు నెలకి అయ్యిందండి ఒక కారు సంపాదించుకున్నారు తర్వాత జీబీడీ అయ్యారు కాబట్టి ఆయనకి ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ లభ్యమైందండి ముప్పై మంత్లీ యాభై ఐదు లక్షలు అంటే ఆయన ముప్పై ఏడు లక్షలు ఈజీగా తీర్చగలగల కెపాసిటీ వచ్చిందనమాట సో ఇంకో క్లేస్ స్టడీ ఎయిటీన్ చూడండి పూర్ ఫ్యామిలీ పూర్ ఫ్యామిలీ అని ఇప్పుడు చెప్పకూడదు ఎందుకంటే వారికి రెండు లక్షలు ఇన్కమ్ పర్ మంత్ అనమాట టూ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ఉన్నది మిస్టర్ డేవిడ్ గారు మిస్టర్ సార్ మిస్టర్ డేవిడ్ గారు జీబీడీ అయిపోయారండి మూడు సంవత్సరాల ఆరు నెలలోనే జీబీడీ అయిపోయారు ఆ నలభై ఆరు రోజుల్లోనే డైరెక్టర్ అయిపోయారు క్రౌన్ డైమండ్ డైరెక్టర్ ఎన్ని నెలలు అయ్యారు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో జీబీడీ అయ్యారు ఆ విజిటెడ్ దుబాయ్ దుబాయ్ వెళ్ళొచ్చారు హోండా సిటీ కార్ కొనుక్కున్నారు తర్వాత ఇన్కమ్ రెండు లక్షల వరకు ఇప్పుడు ఉందనమాట వారిది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూస్తే కే స్టడీ ట్వంటీ టూ హౌస్ దిలీప్ పోలీస్ అండి ఈయన ఆయన భార్య తమిళా దేవి గారు భర్తకి సహాయం చేసే ఉద్దేశంతో ఏదో ఒక వర్కౌట్ చేశారనమాట మోదీ కేర్ ప్లాట్ఫారం లో వర్కౌట్ చేస్తే పది నెలలలోనే ఆమె జీబీడీ అయిపోయారనమాట రెండు కార్లు ఒక హౌస్ వారంటీ 
పొందారు మంత్లీ యావరేజ్ ఇన్కమ్ ఆవిది నాలుగు లక్షలు ఈయన చూసారండి ఈయన పేరు ప్రమోద్ ఆచార్య అనమాట మా గురువు గారు ఈయన దగ్గర నేను ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను అనమాట ఈయన ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యి ఇరవై సంవత్సరాల పైన అవుతుందండి ఈయన ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కూడా మోదీ కేర్ లోనే ఉన్నారు అంతకు ముందు ఏం చేసేవారు వెనకాతలో ఒక పిక్చర్ ఉంది కదా అది ఆయన బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో ఆయన పాత రోజుల్లో ఆయన స్టూడెంట్ అంటే పాత అంటే యంగ్ గా ఉన్నప్పుడు పిక్చర్ అనమాట ఇప్పుడు ఆయనకి అరవై మూడు సంవత్సరాలు ఈ యొక్క పిక్చర్ చేసినప్పుడు ఆయనకి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వయసు ఉండేది ఆ టైమ్ లో ఒక బైక్ మీద జారపడి ఉన్నారు ఆ టైమ్ లో ఆయన పాస్పోర్ట్ సెంటర్ రన్ చేసేవారు ఆ దురదృష్టి వశాత్తు ఇతర పాస్పోర్ట్ సెంటర్లు కూడా రావడం వలన ఆయనకి నష్టం సంభవించింది అలా కాకుండా ఎల్ఐసి ఏజెంట్ గా కూడా వర్క్ చేశారు కష్టపడి ఈవినింగ్ ఎల్ఐసి ఏజెంట్ గా కష్టపడి ఇలాగా చాలా అవస్థలు పడుతుండేవారు ఆఖరికి ఫ్యామిలీని చూసుకోలేని పరిస్థితి వచ్చింది తర్వాత ఆయనకి లోన్ కూడా ఎనిమిది లక్షలు అయిపోయింది తర్వాత ఇంటి అది కట్టుకోలేని పరిస్థితి కూడా ఆయన వచ్చేసారనమాట ఏమైనా అలాంటి పరిస్థితిలో మోదీ కేర్ ఆయనకి పిలిచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి మా దగ్గర ఎంత ఇనిషియేటివ్ చేసుకోండి మీకు అప్పు కూడా తీరిపోతుంది మీ మీ ఫ్యామిలీ కూడా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉంటారని చెప్పేసి చెప్పడంతో కంపెనీ మీద బిలీవ్ ఉంచుకుని ఆయన నేను లక్ష రూపాయలు సంపాదించుకుంటే చాలు నేను నా జీవితం అంతా బాగపడిపోతుంది నేను ఇక్కడ కష్టపడతాను అని చెప్పేసి దృఢ విశ్వాసంతో ఇక్కడ పని చేయడం స్టార్ట్ చేశారండి అలా పని చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ స్టార్ట్ చేసి ఈ ప్రొడక్ట్ ప్రమోషన్ చేశారు తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్స్ చేయించారు దాన్ని టీమ్ పెద్ద టీమ్ అండి ఇప్పుడు ఆ టీమ్ కూడా తయారు చేశారు సో కష్టపడ్డారండి అంటే రోజుకి పదిహేను మందికి చెప్పడం వారి చేత అందులో కొంతమందికి రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం ఇలాగ ప్రతి రోజు ప్రతి రోజు పది గంటల కల్లా తయారైపోయి బయటకు వెళ్ళిపోయి పూర్తిగా ఫుల్ డే వర్కౌట్ చేశారండి అలా చేయగా ఆయనకి ఎనిమిది లక్షల లోన్ తీరిపోయింది తర్వాత ఫ్యామిలీని కూడా చాలా బాగా చూసుకోవడం జరిగింది ఫ్యామిలీతో కలిసి విదేశీ యాత్రలకు ఇరవై ఐదు కంట్రీలో ఇరవై ఐదు విదేశీ యాత్రలు చేసుకుని వచ్చారు ఆ తర్వాత ఈయన జీవన విధానం కూడా చాలా మారిపోయిందండి నాలుగైదు ఇల్లు మంచి మంచి హౌసెస్ ఈయన కట్టుకున్నారు ఒక నాలుగైదు కార్లు మార్చారు సో ఈ విధంగా ఈయన జీవిత శైలి మారిందండి ప్రస్తుతం ఆయనకు అంటే ఈ మా గురువు గారు అయిన ప్రమోద్ ఆచార్య గారికి ఉన్నటువంటి వచ్చినటువంటి ఇన్కమ్ సంగతి చెప్తే మీరు నమ్మరండి అయినా సరే నా బాధ్యత ఇంతవరకు అన్ని చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇది కూడా చెప్తాను ఇది యాజ్ యూజువల్ గా అక్షరాల నిజమండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయనకి మంత్లీ శాలరీ మంత్లీ వచ్చేటటువంటి ఇన్కమ్ మోదీ కేర్ నుంచి ఎంతంటే నలభై రెండు లక్షలు మంత్లీ అంటే నలభై రెండు లక్షలు ఆయన అకౌంట్ లో పడుతుంది మోదీ కేర్ నుంచి ఆ సో విన్నానికి చాలా బాగుంది కదా సో ఇది నిజమండి నిజమైతే ఇంకా బాగుంటుంది కదా సో ఇదేనండి ఇది ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఆయన ఫోటో ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత మోదీ కేర్ చేసిన తర్వాత ఈయన ఫోటో ఇక్కడే రెండు కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి అదే మీరు మీ ఫ్యూచర్ అండి మీరు ఇక్కడ వర్కౌట్ చేస్తే కష్టపడితే మీ ఫ్యూచర్ మా ఈ ప్రమోద్ ఆచార్య గారిలో చూడవచ్చు అనమాట సో అదండి ఇప్పుడు ఈ కేస్ స్టడీలో నెక్స్ట్ పర్సన్ ఎవరు అనుకుంటున్నారు మీరే మీరే నెక్స్ట్ పర్సన్ అనమాట ఎలాగా ఇక్కడ మీరు రేపొద్దున్న చేరి మీరు వర్కౌట్ చేసి మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మీ యొక్క ఫోటో ఇక్కడ పడుతుంది అనమాట కేస్ స్టడీలోకి వస్తుంది మీ కారు మీ హౌస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ పెడతారు ఇది నిజమండి మీరు కనుక ఈ క్షణం నుంచి మీరు ప్రారంభిస్తే ఇది మాత్రం అక్షరాల నిజం మీకు ఇది అంటే ఇది చేయడం ఇష్టం ఉందా లేదా అనేది ఇప్పుడు మీరు నిర్ణయించుకోగలరు అనమాట మీరు చేయవలసిన అవసరం ఉందా లేదా అనేటువంటి విషయం మీరు నిర్ణయించు అయితే ఏం చేయాలండి సరే వస్తామండి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలండి షాప్ మార్చాలి షాప్ మార్చడం అంటే ఏంటంటే మీరు ఏవైతే సామాన్లు మీరు ఈ రిలయన్స్ ఫ్రెష్ నుంచి లేకపోతే బిగ్ బజార్ నుంచి మీర్చివరి షాప్ నుంచి సూపర్ మార్కెట్ నుంచి తెస్తున్నారో ఆ సబ్బులు పేస్ట్లు టూత్ పేస్ట్ తర్వాత 
మసాలాలు వంటింట్లో వాడేటటువంటి కూరల మసాలాలు నూనె తేనె నెయ్యి అలాగే హెల్త్ కేర్ ఐటమ్స్ మల్టీ విటమిన్స్ ప్రోటీన్ పౌడర్లు చాక్లెట్లు ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ఉన్నాయండి అలాగే మీ స్కిన్ కేర్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఆయుర్వేదం ఐటమ్స్ అనమాట అన్ని కూడా కెమికల్ ఫ్రీ ఐటమ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి ఈ ప్రోడక్ట్ మీరు తెచ్చుకోవడం వల్ల మీ డాక్టర్ ఖర్చులు కూడా తగ్గుతాయి ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ మీరు ఆ షాపుల నుంచి తెచ్చుకోకుండా మోదీ కేర్ నుంచి తెచ్చుకోవాలన్నమాట మీరు చేసే పని అది మీ కింద ఎంత మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నా వారు చేసే పని కూడా వెరీ సింపుల్ అండి అర్థం చేసుకునే వరకు లేట్ అర్థం చేసుకుంటే చాలా సింపుల్ అనమాట షాప్ మార్చి సామాన్లు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్కడి నుంచే తెచ్చుకోవాలన్నమాట కొత్తగా జాయిన్ అయిన వారికి మేము చెప్తాం ఏంటంటే మూడు వందల రూపాయల సామాన్ ముందు తీసుకుని చూడండి ఆ ఒక డెమో ప్రొడక్ట్స్ తీసుకోండి డెమో చూపించండి డెమో చూపిస్తూ ఒక పది మందికి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించండి ఒక నెల రోజుల్లో ఒక మూడు వందల రూపాయల సామాన్ అంటే ఎవరైనా కొనుక్కోగలుగుతారు ఎందుకంటే బయటకు వెళ్తే బోళత ఖర్చు అవుతుంది అండి బయటకు వెళ్తే ఆటోకి మీకు ఒక వంద నుంచి రెండు వందల వరకు ఖర్చు అవుతుంది ఏదైనా ఒక హోటల్ లో కూర్చుని ఏదైనా చిన్న దోశ తిన్నామంటే చాలు ఒక ఐదు వందల ఆరు వందలు ఎంతైనా ఖర్చు అయిపోతుంది ఫ్యామిలీతో కలిసి కానీ ఎక్కడికైనా ఉత్తిని ఖర్చు అయిపోతుంది ఒక పర్సనల్ ఖర్చులకి మూడు వందల రూపాయలు చాలా పర్ డే కూడా ఒక వారం రోజుల్లో కానీ ఏమో మూడు మనం ఇక్కడ నెలకి మూడు వందలు కొనమని చెప్తాం అనమాట కొత్తగా జాయిన్ అయిన వారికి కానీ మూడు వందల రూపాయలతో కూడా మీరు లక్షలు సంపాదించేటటువంటి మార్గం ఇక్కడ ఉన్నది అయినప్పటికీ కూడా అది లేట్ మా లేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ మూడు వందల రూపాయల క్రమంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుని మీకు సంబంధించిన సామాన్లన్నీ కూడా ఇక్కడే లభ్యమవుతాయి డిస్కౌంట్ లో దొరుకుతున్నాయి క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది అన్ని రకాలుగా ఏడో నెలలో ఫ్రీ ఐటమ్స్ వస్తాయి ఇన్ని రకాల లాభాలు ఉన్నప్పుడు బయట నుంచి తెచ్చుకోవడం అర్థమే ఉందండి మీరు ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇక్కడే అన్ని తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట అలా తెచ్చుకున్నప్పుడు ఒక మూడు వేల సామాన్లు తీసుకున్నప్పుడు కూడా మీకు తొందరగా అతి తొందరగా బిజినెస్ మీరు మీ టీం అందరూ కలిసి ఒక మూడు వేల సామాన్లు తీసుకుని టీ అంతా కూడా అభివృద్ధి చెంది అయితే ఆ ఏవో లాభాలు ఉన్నాయి కదండి అవి ఏంటండి అని అడిగితే పది నుంచి ఇరవై శాతం వరకు కస్టమర్ బెనిఫిట్ లో డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది ప్రతి బిల్లింగ్ లోనే డిస్కౌంట్ ఉంటుంది అనమాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ గ్యారంటీ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ గ్యారంటీ అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు ఒక షాప్ లో ఏదైనా ఒక క్రీమ్ కొనుక్కొని తీసుకున్నారు అనుకోండి అది రేపొద్దున మీరు రాసుకున్న తర్వాత స్కిన్ ఇచ్చింగ్ కానీ మంట కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా కానీ పింపుల్స్ రావడం కానీ అయింది అనుకోండి ఆ ఓపెన్ చేసిన ప్రొడక్ట్ మళ్ళీ మీరు అతనికి వాపస్ ఇవ్వగలరా మామూలు షాప్ లో ఇవ్వలేరు వారు తీసుకోరు ఓపెన్ చేసిన ఐటమ్స్ మామూలు షాప్ లో కానీ బిగ్ బజార్ లో కానీ రిలయన్స్ ఎక్కడ కూడా తీసుకోరు అయితే ఇక్కడ మోదీ కేర్ లో తీసుకుంటారు మీరు ఓపెన్ చేసి ఇరవై ఐదు శాతం వాడిన తర్వాత ఒకవేళ ఆ ఐటెం లో మీకు ఏదైనా తేడా ఉందంటే ఆ తేడా ఒక అప్లికేషన్ లో చక్కగా నీట్ గా రాసి మీకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి ఆ ప్రొడక్ట్ ని పూర్తిగా రాసి ఆ ప్రొడక్ట్ ని మీరు ఆఫీస్ లో సబ్మిట్ చేస్తే పూర్తిగా మీరు మీరు ఎంత మనీతో కొనుక్కున్నారు ఆ మనీ అంతా కూడా వారు మీకు వాపస్ ఇచ్చేస్తారనమాట ఒక ప్రోటీన్ పౌడర్ అవనండి ఒకటి ఏదైనా సరే ఒక ఐటమ్ మీరు కొనుక్కుంటే మీకు అది సూటబుల్ కాకపోతే అది ఎందుకు సూటబుల్ కాదు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే కనుక వారు పూర్తిగా మనీ మీకు వాపస్ ఇస్తారు మీ యొక్క పైసా కూడా వేస్ట్ అవుతుంది ఆ ఇదొక అద్భుతమైనటువంటి ఒక సిస్టమ్ అనమాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ గ్యారంటీ ఇలాంటి గ్యారంటీతో ఈ కంపెనీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి రన్ అవుతుంది ప్రజలకి తెలివితేటలు లేవు అండి ప్రజలు చాలా తెలివితేటలు ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక్కటి తేడా అయితే వెంటనే ఇచ్చేస్తారండి అర్థమైందా సో అలాగ ఒక సిస్టమ్ లో ఉందంటే ఇచ్చేస్తారండి తప్పకుండా ఇచ్చేస్తారు అలాగ ఇచ్చేసుకుంటూ పోతే ఏంటవుతుందండి ఒక రెండు మూడు నెలలోనే కంపెనీ దివాళా తీసేస్తుంది కానీ ఇది అలా కాదు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఈ కంపెనీ ప్రజల నాడి తెలిసినటువంటి కంపెనీ ఇది ప్రజలకి ఏంటి కావాలో తెలిసినటువంటి కంపెనీ పూర్తిగా స్టాండ్ బై ఉన్నటువంటి కంపెనీ అనమాట ఇది ఇది దీనికి ఇదే నిదర్శనం అయితే ఇంకోటి థర్డ్ పాయింట్ లో పది శాతం ఫ్రీ గిఫ్ట్ ఆ డిఫరెంట్ బిల్లింగ్ స్టార్ట్ వెయ్యి రూపాయల సామాన్ బిల్లింగ్ ఒక్క బిల్లింగ్ లో కొనుక్కుంటే వంద రూపాయల ప్రొడక్ట్ ఫ్రీగా ఇస్తారు రెండు వేల బిల్లింగ్ చేస్తే రెండు వందల రూపాయల ప్రొడక్ట్ ఫ్రీగా ఇస్తారు మూడు వేల బిల్లింగ్ చేస్తే మూడు వందల రూపాయల ప్రొడక్ట్ ఫ్రీగా ఇస్తారు ఐదు వేల బిల్లింగ్ చేస్తే ఐదు వందల రూపాయల ప్రొడక్ట్ ఫ్రీగా ఇస్తారు సెవెన్ పర్సెంట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ క్యాష్ బ్యాక్ అండి అంటే క్యాష్ బ్యాక్ కూడా ఇస్తాను బయట మీరు రిలయన్స్ లో కానీ బిగ్ బజార్ లో కానీ ఒక్కొక్క ప్రొడక్ట్ మీరు
సహజంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు బిల్లు కట్టడం కూడా మీకు కొంచెం మొహం మాడిపోతుంది కానీ ఇక్కడ మీకు మొహం మాడదండి ఎందుకంటే మీకు గిఫ్ట్ వస్తుంది మీకు క్యాష్ బ్యాక్ కూడా వస్తుంది అనమాట ఒక ఐదు వేల రూపాయలు సామానుకుంటే ఒక రెండు వేల ఐదు వందల రెండు వందల యాభై రూపాయలు మీకు క్యాష్ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇలాగా ఇక్కడ లోయాలిటీ ఫ్రీ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ సిక్స్ అంతే కాదండి ఆరు నెలలు మీరు ఇక్కడే లోయల్ గా ఉండి మీకు సంబంధించిన మీ ఫ్యామిలీ లో ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ కావాల్సిన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ఇలాంటి డిస్కౌంట్ రేట్లో తెచ్చుకుంటే కనుక ఒక మూడు వేల ఐదు వేల ఐదు వేల వరకు తెచ్చుకున్నారు అనుకోండి మూడు వేల వరకు తెచ్చుకున్నారు అండి పద్దెనిమిది వందల వరకు తెచ్చుకున్న ఒక ఆరు నెలలు తెచ్చుకుంటే ఏడో నెల మీకు అన్ని ఐటమ్స్ మీకు ఫ్రీగా ఇస్తారు ఒక మూడు వందలు మూడు వందలు తెచ్చుకుంటే యావరేజ్ లో ఎంత అమౌంట్ ఉందో ఆ అమౌంట్ కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ మీరు ఏమైనా సరే మీకు నచ్చిన ప్రొడక్ట్స్ తెచ్చుకోవచ్చు ఎక్కడైనా వేరే షాప్ లో ఈ సిస్టమ్ ఉందా ప్రతి ఆరు నెలల తర్వాత మీకు ఈ సిస్టమ్ అంటే ఈ ప్లాన్ ఉన్నంత వరకు కూడా ఆరు నెలల తర్వాత ఏడో నెల ప్రొడక్ట్స్ మీకు ఫ్రీగా వస్తాయి ఇది మేము కూడా తెచ్చుకుంటున్నాం అండి అందుకే మేము ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతున్నాము సో ఇది మీకు ఇష్టమైన ఫ్రీ ప్రొడక్ట్స్ తెచ్చుకోవడం మీకు ఇష్టం లేదా అండి ఆ మీరు అలాగ అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ రేట్లు ఇచ్చి ఎంఆర్పి రేట్లు ఇచ్చి కొనుక్కోవడం తర్వాత మీకు క్యాష్ క్యాష్ బ్యాక్ రాదు అలాగే ఎలాంటి గిఫ్ట్ ఇవ్వరు ఆ సో మీకు ఫ్రీ గిఫ్ట్ ఇస్తామని పిలిచి పిలిచి ఇస్తామని చెప్పినా సరే చాలా మందికి ఈ మాట అర్థం కాదండి అక్కడే కొనుక్కుంటామండి చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడే మాకు అలవాటు అని చెప్పేసి చెప్పడం చాలా మంది విన్నాం మేము కానీ ఈ విషయం కనుక అర్థం అయితే కరెక్ట్ గా బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ దగ్గర బొమ్మన చిన్న బ్రదర్స్ షాప్ లో చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ లో ఎంత మంది జనం కిటకిటలు ఆడుతూ తిరుగుతున్నారు ఎందుకంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వారికి తెలుస్తుంది కాబట్టి వారు కిటకిట ఆడుకుంటూ వెళ్ళిపోయి బై వన్ బెట్ గెట్ వన్ ఫ్రీ లో వాళ్ళు పూర్తిగా రెస్ట్ చేసేస్తారు కానీ ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉండదు కదండి ఎక్కడ బయట చెప్పరండి ఎక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉండదు మీరు చెప్పిన మాట జనాలకి అర్థం అవుతుంది మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా మీరు చెప్పాలి అంటే మీకు ముందు తెలియాలంటే ముందు మీరు ఆరు నెలలు మీరు సామాన్లు తీసుకుంటే ఏడు నెలలు వస్తుందో లేదో ప్రాక్టికల్ గా తెలుస్తుంది అప్పుడు మీకు అప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర కూడా మీరు మీ అప్లై నర్స్ కూడా మీ ప్రూఫ్ చూపించమని అడగచ్చు అలా మీరు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పితే అదే ప్రజలకు అర్థం అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరే అమితాబ్ బచ్చన్ మీరే ఐశ్వర్య రాయ్ అనమాట వేరే ఎవరు వచ్చి మీకు చెప్పరండి మీరే చెప్పాలి వాళ్ళకి సో మీరు చెప్తే వారికి అర్థం అవుతుంది అలా అర్థమైనప్పుడు వారు తీసుకుంటారు తీసుకున్నప్పుడు మీ యొక్క టర్న్ ఓవర్ పెరుగుతుంది అద్భుతంగా మీ మీకు లక్షల్లో ఇన్కమ్ మొదలవుతుంది అనమాట సో మీరు చెప్పడంలో ఉందండి మీరు మీ నోటి మాటలోనే మీ యొక్క ఇన్కమ్ డిపెండ్ అయి ఉన్నది అయితే ఈ విధంగా ఒక మూడు వందల ప్రొడక్ట్ తీసుకున్నా సరే మీకు ఒక నాలుగైదు నెలల్లో ఎనభై వేలు వచ్చేస్తుంది అనమాట అది ఎలాగంటే మీరు ఒక అంటే ఇదొక వివరణ నేను ఇచ్చాను కానీ ఇదంతా ఇక్కడ పూర్తిగా వివరించడం జరగదు వీడియో పెద్దది అవుతుంది కాబట్టి ఆయన టూ కి గా చెప్తాను ఒక చిన్న ఫామ్లా ఈజ్ కూడా ఎంసి స్క్వేర్ అనేటటువంటి ఎన్స్టిన్ కొన్న అంటే కనుగొన్న దాని ప్రకారం ఇప్పుడున్నటువంటి శాస్త్రవేత్తలు మోడర్న్ శాస్త్రవేత్తలు మోడర్న్ సైంటిస్టులు విశ్వాన్ని జయించేటటువంటి ఒక సిస్టమ్ వారికి ఉందనమాట ఈ చిన్న ఫార్ములాతోనే చంద్రమండలానికి వెళ్తున్నారు ఈ యొక్క ఫార్ములాతోనే మార్స్ వరకు వెళ్తున్నారు సో ఎన్నో రకాల ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ యొక్క ఫార్ములాతోనే అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఇంకో నిదర్శనం ఏంటంటే టాటా రతన్ టాటా గారు ఇఫ్ ఐ వాస్ గివెన్ ఎ ఛాన్స్ టు స్టార్ట్ ఐ విల్ ప్రిఫర్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అంటే ఆయన చెప్పారు ఏంటంటే ఒకవేళ నాకు మళ్ళీ బిజినెస్ చేయవలసిన అవసరం వస్తే కనుక నేను నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ బిజినెస్ నేను మొదలు పెడతాను అని ఒక మామూలు మనిషి కాదండి ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అనమాట ఇండియా అతి పెద్ద ధనవంతుల్లో ఒక ఆయన ఆయన చెప్పినటువంటి మాట మహా తెలివేటట్లున్నటువంటి మనిషి చెప్పినటువంటి మాట అనమాట అది సో ఇప్పుడు మీరు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుందని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ కూడా నేను పెట్టడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఒక క్యాల్కులేషన్ ఇచ్చానండి ఆ క్యాల్కులేషన్ గురించి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత వివరంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంత మాత్రం ఒక ఓవర్ ఓవరాల్ లుక్ అనమాట ఇది ఒక మూడు వందల రూపాయలు ప్రతి ఒక్కరు మీ టీమ్ లో తీసుకున్నా సరే ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఒక నెలకి ఒక పది రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రతి ఒక్కరు చేసినా సరే అందరికి కూడా ఐదో ఆరో నెలలకి ఎనిమిది వేల వరకు 
ఇన్కమ్ జనరేట్ అయిపోతుందండి మల్టి లెవెల్ లో ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది ఆ నెక్స్ట్ మంత్ కూడా ఎనభై వేలు మాత్రమే రాదండి లక్షల్లో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో అవన్నీ కూడా క్యాల్కులేషన్స్ మీకు ఎప్పుడే తెలుస్తాయండి మీరు ముందు ప్రాక్టికల్ గా స్టార్ట్ చేసి మీరు సామాన్లు కొనుక్కొని అందరి చేత మీ టీమ్ లో అందరు కొనుక్కొనేలాగా చేస్తే ప్రాక్టికల్ గా మీకు రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇందులో ఉండే ప్రొడక్ట్స్ సంగతి ఇక్కడ కొంచెం పెట్టాను పిక్చర్స్ కలర్ కాస్మెటిక్స్ స్కిన్ కేర్ హెల్త్ కేర్ ఫుడ్ అండ్ బ్యాబ్రస్ పర్సనల్ కేర్ లాండ్రీ కేర్ హోమ్ కేర్ అగ్రికల్చర్ కేర్ ఆటో కేర్ జ్యువెలరీ టెక్ ఎస్ఎం వాచెస్ డివైన్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు అంటే డౌన్ టు డస్క్ అన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఇక్కడ ఆరు వందల కంటే ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయండి ఏంటంటే ప్రొడక్ట్స్ మీకు అవసరమో మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే దొరుకుతున్నాయి అన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట అది ఒక సిస్టమ్ లో ఒక భాగం అది యూజ్ చేసుకున్న తర్వాత మీ దగ్గర ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు వారి కూడా ఇక్కడే అన్ని కొనుక్కోండి ఇక్కడ ఏడో నెల అన్ని సామాన్లు మీకు ఫ్రీగా ఇస్తున్నారని చెప్పేసి విషయం చెప్తే వారు కూడా అన్ని కూడా తీసుకుంటారు ఏమీ లేకపోయినా ఒక మూడు వందల ప్రొడక్ట్ తప్పకుండా ప్రతి నెల తీసుకోండి అని చెప్పేసి మీరు వారికి చెప్పాలి గట్టిగా చెప్పాలన్నమాట సో తీసుకుంటే తీసుకోండి మీకు చేస్తే బాగుంటుంది అని అని కాదు మీరు కాన్ఫిడెన్స్ గా చెప్పాలి మీరు చెయ్యండి మీకు వస్తుంది చేయకపోతే ఎలాగ వస్తుంది అలాగే ఇక మూడు వేల రూపాయల సామాన్ తీసుకుంటే ఎలాంటి లాభాలు వస్తాయి అనేటటువంటిది ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఈ స్లైడ్ గురించి నెక్స్ట్ తదుపరి స్లైడ్ అని మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత ఇంకా చాలా వివరాలు మీకు తెలుస్తాయి అనమాట అలాగే సో ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ కోసం ఏం చేయాలో అది కూడా ఈ స్లైడ్ లో చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇనీషియల్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి చిన్న వివరణ అంటే కొత్తగా జాయిన్ అయిన వారికి ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ఏమేమి తీసుకోవాలో అర్థం కాదు దాని యొక్క బిజినెస్ వాల్యూమ్ కూడా ఉంటుంది ఏ బిజినెస్ ఏ ప్రొడక్ట్స్ కొంటే ఎంత ఎక్కువ బిజినెస్ వాల్యూమ్ వస్తాయి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బిజినెస్ వాల్యూమ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ వివరాలు నా బాధ్యతగా చెప్తున్నాను మీరేంటంటే స్టార్టింగ్ లో ఎక్కువ ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద కాస్ట్లీ ప్రొడక్ట్ కి వెళ్ళనవసరం లేదు సింపుల్ గా పర్సనల్ కేర్ ఐటమ్స్ పర్సనల్ కేర్ అండి సబ్బు పేస్ట్ సబ్బు మీకు ఇరవై ఐదు రూపాయలకు వస్తుందండి నార్మల్ సింపుల్ సబ్బు డిస్కౌంట్ రేట్ ఇరవై ఐదు రూపాయలకు వస్తుంది అది నెల రోజులు పనిచేస్తుంది లక్ష కనుక్కోండి మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బయట నుంచి సబ్బులు కొనుక్కుని నెలకి నాలుగు సబ్బులు పడతాయి ఫ్యామిలీ కానీ ఇక్కడ మోదీకి ఒకే ఒక సబ్బు నాలుగు వారాలు వాడుకోవచ్చు ఒక ఫ్యామిలీలోని అలాగే హోమ్ కేర్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి చాలా అద్భుతమైన ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి స్టెరిక్లీన్ లాంటి అద్భుతమైన ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఒక బాటిల్ వాల్యూ నా రూపాయలు ఉంటుంది రెండు మిల్లీ లీటర్ల బాటిల్ అది అది మీకు రెండు సంవత్సరాల వరకు వస్తుంది ఎందుకంటే కాన్సన్ట్రేట్ బాటిల్ ఉంటాయి సంవత్సరం వరకు ఎంత రఫ్ గా వాడినా సంవత్సరం వరకు చూసుకోండి డబల్ వాడారు అనుకోండి సంవత్సరం చూసుకోండి ఒక టెన్ మిల్లీ లీటర్ కప్ అంటే సొల్యూషన్ మీకు ఒక లీటర్ డిజిన్ఫెక్టెంట్ క్లీన్ తయారు చేస్తుంది అనమాట అంటే నెలకి మీరు లైజాల్ లాంటి ప్రొడక్ట్స్ కొంటే నలభై నుంచి రెండు వందల వరకు ఉంటాయి వాటి రేట్లు కానీ ఈ యొక్క మోదీ కేర్ అన్ని రకాలు మోదీ కేర్ లో స్టేరీ క్లీన్ అన్ని రకాలు శుభ్రం చేసుకోవచ్చు అండి కిచెన్ క్లీనింగ్ తర్వాత మీకు చిమ్నీ క్లీనింగ్ డోర్స్ విండోస్ డబ్బాలు అంటే జిడ్డు పట్టిన డబ్బాలు అన్ని రకాలు కూడా మీరు క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడెక్కడైతే జిడ్డులు పడతాయి అవన్నీ కూడా బాగా క్లీన్ అయిపోతాయి అలాంటి ప్రొడక్ట్ నెలకి వాడుకోవడానికి అద్భుతమైన పవర్ఫుల్ ప్రొడక్ట్ అనమాట నెలకి నాలుగు నుంచి ఏడు రూపాయలు మాత్రం పడుతుంది అనమాట ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ పోచాలకి తర్వాత అన్నిటికీ కూడా అన్ని శుభ్రాలకి కూడా బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ అన్నిటికీ కూడా ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ చాలా హోమ్ కేర్ లో ఉన్నాయండి కాన్సన్ట్రేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఫుడ్ అండ్ బ్యాబరేజ్ అంటే కిచెన్ లో కావాల్సిన ప్రొడక్ట్స్ ఇరవై ఐదు రూపాయలు ముప్పై ఐదు రూపాయలకి వస్తూ ఉంటాయి అండి స్కిన్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ రెండు వందల యాభై రేంజ్ లో ఉంటుంది ఇమ్యూనిటీ ప్రొడక్ట్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ముందు నాలుగు కూడా చాలా అవసరం అలాగే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కరోనా పరిస్థితులు మనం ఎదురు చూసిన తర్వాత ఇమ్యూనిటీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో ప్రజలకు తెలిసింది ప్రజలకి ఇమ్యూనిటీ ప్రొడక్ట్స్ గురించి బాగా చెప్పాలండి ప్రోటీన్ పౌడర్ మల్టీవిటమిన్ తర్వాత నోని తర్వాత తులసి ఆమ్ల అలోవేరా ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రజలకు చెప్పాలి మీరు కూడా ఇమ్యూనిటీ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకోవాలి ఇది సంబంధించిన క్లియర్ గా వివరాలు మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత తెలుసుకోవచ్చు అనమాట మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొడక్ట్ మైటీ గాడ్ ఆల్ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ డిజిటల్ నెట్వర్క్
తొంభై తొమ్మిది శాతం ఉన్నది కాబట్టి ఈ యొక్క మైటీ గాడ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి మన భారతదేశంలో అవసరం ఎవరో మన మనీ ఎందుకు తీసుకోవాలండి మనం సెక్యూరిటీ గార్డ్ ని మన మొబైల్ కి పెడితే మన అకౌంట్ కానీ మరి ఏవి కూడా బయటకు లీక్ అవ్వవు సో ఆ విధంగా మైటీ గార్డ్ ప్రొటెక్షన్ చేస్తుంది ఒక సంవత్సరం వరకు ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్ ఒక చిప్ అనమాట ఆ చిప్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా పెట్టుకోవాల్సి ఉంది ఈ ఆరు ఈ ఆరు ప్రొడక్ట్స్ మీద కూడా మీరు వర్కౌట్ చేయొచ్చు వీటికి సంబంధించిన జ్ఞానం సంపాదించి అందరికి ఇది ఎంటర్ప్రినర్షిప్ చేయాలంట మిగిలిన అన్ని ఉన్నాయి ఇంకా అర్బాన్ కలర్ కాస్మెటిక్స్ అని జ్యువెలరీ అని వాచెస్ అని అవన్నీ ఆప్షనల్ అనమాట మీకు నచ్చితే చేసుకు కానీ ఈ ఈ యొక్క ఏరియాలో ఈ ఇమ్యూనిటీ ఏరియా తర్వాత ఈ మైటీ కార్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఈ పర్సనల్ ఇవన్నీ డైలీ మనిషికి అవసరమైనటువంటి నిత్యావసర వస్తువులు అనమాట ఇవి లేకుండా మనిషి బ్రతకలేడు కాబట్టి ప్రతి నెల రెగ్యులర్ గా ఇక్కడ పర్చేజింగ్ జరుగుతుంది ప్రతి నెల టర్న్ ఓవర్ పెరుగుతుంది సో ఇక్కడ కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఇచ్చామండి ఆ సబ్బులు టూత్ పేస్ట్లు టూత్ పేస్ట్లు పౌడర్లు ఒక ఇమేజ్ కోసం ఇచ్చాము అలాగే యూ యూ హ్యావ్ సపోర్ట్ మీరు ఒక్కరే చేయనండి బిజినెస్ ఓకేనా మీకు జ్ఞానం ఇవ్వడానికి మీకు ఒక మార్గం చూపించడానికి కష్టం మీదే కానీ మీకు ఏ విధంగా కష్టపడాలనేది మీకు ట్రైనింగ్ జూమ్ షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి యూట్యూబ్ ట్రైనింగ్ రికార్డ్స్ రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి అప్లైన్ సపోర్ట్ చార్ట్ అంటే ఫోన్ నెంబర్స్ మీ పైన అన్ని లెవెల్లోని ఫోన్ నెంబర్స్ మీకు దొరుకుతాయి అలాగే కంపెనీ ఫ్రీ గిఫ్ట్ అండ్ లాటరీస్ పెడుతుంది మీ యొక్క సొంతంగా ఇక్కడ బిజినెస్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయక్కర్లేదు మీరు ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా ఒక ఇరవై ముప్పై వేలు ఖర్చు పెడితే కానీ ఒక వెబ్సైట్ తయారు చేసుకోలేరండి మీ సొంత బిజినెస్ కానీ మోదీ గారు మీకు వెబ్సైట్ రెడీగా ఉంచుతుంది అలాగే యాప్ రెడీగా ఉంచుతుంది మీకోసం మీకు ఒక ఆన్లైన్ షాప్ రెడీగా ఉంచుతుంది అది మీరు స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే డిజిటల్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ కోచింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నదండి ఫేస్బుక్ లైవ్ యూట్యూబ్ లైవ్ లో పెద్ద పెద్ద టాపర్స్ అంటే సురేఖ భార్గవ గారు ప్రమోద్ ఆచార్య గారు ఇలాగ మంచి మంచి పొజిషన్ లో ఉన్న వారు మీతో వారి ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవడానికి మీ యొక్క దారి చూపించడానికి వారు ప్రతి వారం ప్రతి రోజు ఫేస్బుక్ లైవ్ యూట్యూబ్ లైవ్ లో ఎవరో ఒకరు ఉంటూ ఉంటాయండి సురేఖ మేడం గారు నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ మోడీ కేర్ కన్సల్టెంట్ అనమాట ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందినటువంటి మోడీ కేర్ కన్సల్టెంట్ ఆవిడ ఇన్కమ్ ఎప్పుడో ఒక్క కోటి యాభై రెండు లక్షలు ఉన్నది అనమాట ప్రస్తుతం మనకి ప్రతి నెల కూడా ఆమెకు వస్తుంది ఆ సో అదండి ఇక్కడ అంటే దీని పవర్ ఆఫ్ మోదీ గారు మీకు తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి ఇది చెప్పాను అయితే ఇది ఎలా ఉందండి ఈ నేను చెప్పిందంతా కూడా అద్భుతంగా ఉంది కదా నాకు కూడా చెప్పడంతో మరి ఇంకా అద్భుతంగా అనిపిస్తుందండి అన్ని కూడా నా మైండ్ లో కూడా అన్ని రిపిటేషన్ అయ్యాయి నాకు కూడా చాలా బాగుంది మీకు కూడా చాలా బాగుందని అనుకుంటున్నాను సరే మేడం గారు చెప్తున్నారు ఇది నిజమేనా అనుకున్నాను టెస్టిమోనియల్స్ కూడా మీకు చెప్పాను ఇదన్నీ నిజమేనండి ఇక్కడ చేయవలసింది ఏమీ లేదండి చేయవలసింది అల్ల ఏంటంటే మీరు మీ టీమ్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు అందరూ కూడా బయట షాపుల నుంచి కాకుండా మోదీ కేర్ నుంచి మాత్రమే ప్రొడక్ట్స్ తీసుకోవాలి అదే మీరు చేసేటటువంటి పని అలా చేయించడానికి మీకు కొంత నాలెడ్జ్ అవసరం అవుతుంది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అవసరం అవుతుంది సపోర్టివ్ సిస్టమ్ అవసరం అవుతుంది అవన్నీ కూడా మోదీ కేర్ మీకు ఇస్తుంది అనమాట సో మీకు ఎలాంటివి కావాలంటే సపోర్ట్ అంతా కూడా నాలెడ్జ్ పరంగాను తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ పరంగాను ఇంకా వేరే యొక్క మోరల్స్ గాను అన్ని విధంగాను సపోర్ట్ మీకు మోదీ కేర్ అందిస్తుంది అయితే రిజిస్టర్ చేయడానికి ఏంటేంటి అవసరం అవుతుంది సిస్టమ్ రిక్వైర్డ్ యువర్ ఆధార్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఇమేజ్ క్లియర్లీ ప్యాన్ ఇమేజ్ క్లియర్లీ బ్యాంక్ అకౌంట్ పాస్బుక్ ఫ్రంట్ పేజ్ ఇమేజ్ క్లియర్లీ ఫోన్ నెంబర్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ క్లియర్లీ ఎనదర్ ఫోన్ నెంబర్ ఫర్ వెరిఫికేషన్ మీ ఫ్యామిలీలో మరొక మెంబర్ అంటే మీ వైఫ్ కానీ మీ మదర్ కానీ మీ ఫాదర్ కానీ ఇంకెవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరో ఒక నెంబర్ ఇంకొకటి వెరిఫికేషన్ కోసం సిస్టమ్ అడుగుతుంది అనమాట ఇలాగా ఈ విధంగా ఐదు ఐదు విషయాలు కూడా మీరు సబ్మిట్ చేస్తే డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేసి వెంటనే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే మీ యొక్క మొబైల్ లోని ఈ క్షణమే మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ సక్సెస్ఫుల్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేటువంటి మెసేజ్ వస్తుంది మీరు ఈ క్షణమే మీకు లింకులు అన్ని పంపించడం జరుగుతుంది మీరు వెంటనే ఈ కింద ఇచ్చినటువంటి డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ కి మీరు వాట్సాప్ చేస్తే చాలు అక్కడి నుంచి ఈ వివరాలన్నీ ఎలాగో మీకు తెలిసాయి కాబట్టి ఆ వారికి మరి ఒకసారి కన్ఫర్మేషన్ చేసుకుని మీ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ పంపిస్తే వారు మీకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసి మీకు ఒక ఆపర్చునిటీ
మీకు సహాయం చేస్తారనమాట అదండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరి కొంతమందికి ఈ వీడియో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది షేర్ తప్పకుండా చేయండి మీ టీమ్ లో అందరికి కూడా షేర్ చేయండి ఎవరైతే అంటే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో మీకు ఎవరైతే ఈ ఈ వీడియో పంపించారో ఒకవేళ కనుక మీరు రిజిస్ట్రేషన్ ఈ క్షణమే చేసుకోవాలనుకుంటే మరింకో క్షణం ఆలోచించకుండా వెంటనే వారికి మెసేజ్ ఇవ్వండి మేము మోదీ కేర్ చేయదలుచుకుంటున్నాము అని చెప్పేసి ఒక మెసేజ్ కొట్టండి ఆ ఈ ఎవరైతే మీ ఈ వీడియో పంపించారో వారికి లేదా మీరు డైరెక్ట్ గా యూట్యూబ్ నుంచి సెర్చింగ్ లో వచ్చారు అంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నటువంటి మా ఫోన్ నెంబర్ కి మీరు వాట్సాప్ చేయొచ్చు అక్కడి నుంచి మేము టైం చూసుకుని రెగ్యు అదే ఒక పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు టైమ్ లో మేము చెక్ చేస్తూ ఉంటాము వాట్సాప్ అందులో మీకు కాల్ వస్తుంది మా దగ్గర నుంచి సో అన్ని రకాలు మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకుని మీ యొక్క ఈ డాక్యుమెంట్స్ పంపిస్తే వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని వెంటనే మీకు ట్రైనింగ్ షెడ్యూల్స్ ఇచ్చేస్తాం ఈ వారంలో ఈ నెలలో ట్రైనింగ్ షెడ్యూల్స్ అన్ని ఇచ్చేస్తాము మీరు ప్రతి షెడ్యూల్ కూడా మిస్ కాకుండా అన్ని కూడా వాచ్ చేయాలన్నమాట మీ యొక్క మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టరు ఓకే మీరు ఇక్కడ ఏ డబ్బులు పెట్టరు మీరు ఫుల్ టైం కూడా చేయక్కర్లేదు కానీ మీ యొక్క ఒక విషయం మాత్రం అవసరం అండి బిజినెస్ డెవలప్ అవడానికి ఒక కమిట్మెంట్ మీద ఉండాలన్నమాట ఈ బిజినెస్ నేను డెవలప్ చేస్తాను ఎన్ని కష్టాలు అయినా సరే కింద పడి మీద పడేసి బిజినెస్ నేను డెవలప్ చేస్తా కష్టాలు అంటే ఏంటండి ఇక్కడ కష్టాలు ఏమీ ఉండవండి యాక్చువల్లీ కష్టం ఏంటంటే కొత్త మనుషులతో మాట్లాడడం ఎక్కువ కష్టంగా భావిస్తూ ఉంటారు చాలా మంది అదే కష్టం అనమాట నో అని చెప్తారండి ప్రజలు ఓకే నో అని చెప్తారండి ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే మనం ఒక చీర కొనుక్కోవాలని వెళితే షాప్ వాడు ఒక ఐదారు చీరలు చూపిస్తాడండి ఒక చీర చూపించడు ఆ ఐదారు చీరలు కూడా కొనేస్తాం ఏంటండి ఒక్క చీర అందులో సెలెక్షన్ చేస్తాం మిగిలిన నాలుగు నో షాప్ వాడికి ఆ ఒక్క చీర సేల్ కోసం అతను ఇంత కష్టపడతాడు అనమాట అన్ని చీరలు విప్పి చూపిస్తాడు కానీ ఆ ఒక్క చీరలోనే అతనికి చాలా లాభం ఉంటుంది అలా గుర్తునే కష్టపడరండి వారు కూడా సో ఇక్కడ కూడా అలాగే అనమాట మనకి మీకు ఏంటి అవసరం అంటే నెలకి ఒక పది మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం అవసరం అనమాట సో మూడు వందల రూపాయలు చాలండి రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు ఒక మూడు వందలు డెమో ప్రొడక్ట్స్ కొనుక్కుంటే చాలు ఆ తర్వాత నచ్చిన తర్వాత లాయల్టీ ప్రోగ్రామ్ లోకి జంప్ చేయాలన్నమాట సో బిజినెస్ డెవలప్ చేయాలని పూర్తిగా ఉంటే వారికి లాయల్టీ ఫ్రీ ప్రొడక్ట్స్ గురించి చెప్పాలి ఫస్ట్ మాత్రం మూడు వందల రూపాయలు కొనుక్కోండి అని చెప్పి ఒక కిట్ మీరే రెడీగా ఉంచుకుని ఉంచుకుని వారికి డెమో చూపించి ఆ కిట్ అప్ చెప్పేయాలన్నమాట క్లోజింగ్ అక్కడే చేసేయాలి వెంటనే ఆధార్ కార్డు వచ్చేయాలి మీరు వారికి అంటే ఇచ్చే ప్రొడక్ట్ ఇచ్చేయాలి ఇది ఈ సిస్టమ్ లో ఇలాగ చేయడానికి కొంత ట్రైనింగ్ అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఆ ట్రైనింగ్ షెడ్యూల్ అంతా కూడా మీకు పంపిస్తాము అయితే ఇక్కడ చేసేదంటే ఒక పది రిజిస్ట్రేషన్స్ నెలకి చాలు నెలకి పది అంటే వారానికి రెండు మూడు సరిపోతాయండి వారానికి రెండు మూడు అంటే ఏ సండేయో కూర్చుని ఒకసారి అందరితో మాట్లాడేయడం అయితే ఈ సండే గురించి మాట్లాడడానికి మీరు డైలీలో అంటే ప్రతిరోజు కూడా కొంతమందికి ఈ వీడియోలు ఈ వివరాలు అన్ని కూడా మాట్లాడి వారికి చెప్పడం ప్రతిరోజు కూడా ఒక రెండు గంటల వర్కౌట్ చేసుకుంటూ మనుషుల్ని కలెక్షన్ చేసుకుంటూ సండే నాడు కానీ లేకపోతే ఖాళీ ఉన్న రోజున కానీ వారితో కలవడం మాట్లాడడం లేకపోతే జూమ్ మీట్లకి అరేంజ్ చేయడం ఇలాంటివి చేసుకుంటూ డెవలప్ చేసుకోవాలన్నమాట వారానికి ఇద్దరు ముగ్గురు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే చాలు మీకు బాగా డెవలప్ అయిపోతుందండి ప్రతి నెల పది పది మంది లెక్క చూసిన ముందు ముందు చాలా డెవలప్ అవుతుందండి అదండి సంగతి సో ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ All the best for your decision. Welcome to Modi Care World.